Здравствуйте! Добрый вечер, доброго времени суток, доброго э, утра, доброго дня кому-то, всем, кто нас смотрит сейчас. Э, с вами я, Николай Росов, и сегодня у нас будет особый стрим с приглашенным гостем, профессором Мархи э, Михаилом Беловым. Скоро наш гость присоединится к нам, мы скоро наладим видеосвязь, а пока вы можете задавать вопросы по архитектуре и по художественной деятельности, по дизайну, по всему, что вы сами захотите задать нашему дорогому гостю. Наш гость уникален, он прекрасен, сегодня вы будете говорить с Богом, и даже он будет иногда вам отвечать. Говорить про то, чем славен наш гость, это бесконечно долгий перечень заслуг, невероятный архитектор, работающий в классике до сих пор, признанный на международном уровне человек, Короче, настолько великая, большая звезда, которая раньше на наш стрим, на наш канал никогда еще не заходила. Скоро мы снова переподсоединимся, свяжемся с нашим гостем. Но пока я прошу вас задать вопросы нам. Задавайте вопросы на любые темы. Я попытаюсь ответить на все из них. А мы сегодня поговорим о том, как нам сделать доступное красивое жилье. Как произвести революцию в архитектуре, как можно вернуть красоту в наши города. Обо всем этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем. Ну, а пока еще у нас есть некоторое время, прошу вас, напишите, как вам связь и звук, как вам трансляция, слышно и видно ли нас, и э, спасибо вам большое, Жека 0703, за то, что присоединились. Спасибо. Пишите, все ваши вопросы обязательно мы ответим. На все вопросы вы найдете свои любимые ответы. Прошу. Мы сейчас скоро будем связываться с Михаилом Анатольевичем. Не забудьте задать вопросы, которые вас интересуют, но иногда я буду задавать свои собственные. Тема – это классика сегодня, классика нового времени, классика 21 века. Насколько она... Сейчас востребована. Есть ли она? И что можно сделать, чтобы совершить некий ренессанс? Возрождение. Новое явление классической архитектуры сегодня. Вот об этом мы поговорим. Этому будет посвящен наш разговор. И мы пытаемся через ту школу, которая сейчас живет ради создания красивых зданий, поговорить с вами о том, каково это сейчас бороться за настоящее подлинное искусство в 21 веке в нашей стране. Говоря про достижения нашего дорогого гостя, не могу не поделиться некоторыми фотографиями его личных работ. Это, в частности, дом на улице Косыгина, который вы все, разумеется, знаете по нашему предыдущему стриму, где мы смотрели не просто видео, но и интервью нашего дорогого гостя о том, как он создавал его, и о задумке, которая стояла в основе. Это квартал Монолит, один из престижнейших кварталов, который, строй, который построен на территории Ближний Московский округ. Это квартал Монолит. Пожалуйста, школа, президент, здание, Астрис, фирма Астрис и многие другие. Вот квартал, тот самый монолит, мы его показываем. Наш гость присоединяется к нам, господа. Приветствую. Слышно ли меня? Вы меня видите? Да, я вас вижу. Подождите, я должен включить этот самый сейчас... Как он называется? Господи. Динамик. Ну вот так. Все? Да, все. Все. Мы можем с вами начинать. Господа, спасибо за все, за то, что вы пришли. Подождите секунду. Mm -hmm. Сейчас я возьму чашку. А, вот она, чашка кофе. <coughs> да, я слушаю. Все. Mm -hmm. Господа, я приветствую всех, кто сегодня собрался с нами. 
У нас в гостях Михаил Белов, профессор Мархи. Я уже рассыпался в любезностях перед нашим стримом о том, насколько это великий человек у нас в гостях. И обсуждать мы сегодня будем вот то самое, наверное, остросюжетное в нашей стране, как наша страна сможет вернуть красоту. Как архитектура в нашей стране смогла бы преобразить себя? Могла ли произойти у нас такое, могло ли произойти такое явление, как ренессанс, как возрождение нашей архитектуры, вопреки модернистскому течению, которое сегодня имеет место? Можем ли мы в грядущем снова увидеть прекрасные русские города с классической архитектурой? И мне бы хотелось адресовать вопрос нашему гостю, а возможно ли, возможно ли так, что у нас будет... Новое рождение, новая классика. И не устарело ли? Многие ведь говорят, что классика что-то скучное. Ну да, вопрос понятен, но он, к сожалению, состоит из ряда расхожих стереотипов восприятия деятельности архитектурной и результата этой деятельности в культурном продукте. К сожалению, не так все просто. Если вы упоминаете модернистский проект, то это всего лишь слово. Дело в том, что все серьезные кризисы в обществе, в культуре, в цивилизации, а сейчас уже кризис цивилизационный, наступают, когда понятия, многие расхожие понятия, которыми очень с большим удовольствием пользуются, теряет как бы содержательность. Вот вы произнесли набор понятных и привлекательных для меня лозунгов, которые, к сожалению, как и многие другие, лишены внутренней содержательности. Дело в том, что вот вы говорите, сейчас модернистский проект. Что есть модернистский проект? Это вообще... Пустое заявление, к сожалению, да, не вы в этом виноваты, это э, так общество на всех сориентировало. Дело в том, что вот вспомните, как, например, в России э, после Алексея Михайловича появилась э, так называемая э, русская классическая архитектура. Ведь это же было э, почти карикатурное заимствование э, западных э, э, калик. Э, Петр приказал построить карикатуру на Рим и Амстердам, а получился величайший город в мире. Поэтому здесь э, все очень-очень сложно. И э, второе, еще чрезвычайно важное, дело в том, что, э, ну как вам сказать, вот э, нужно начинать сначала, чтобы появилось прекрасное, общество должно захотеть этого. Причем общество э, должно захотеть это настолько э, на широком уровне, чтобы этот процесс стал необратимым. В принципе, это и является э, необратимым процессом в поисках идентификации. Э, вот у нас часто заявляют там... Европейский путь. А что такое европейский путь? Что такое европейский выбор? Это ведь абсолютно бессодержательное понятие тоже. Ну что, вы хотите быть европейцем? Румын европеец, фин европеец, швед европеец. там Даже итальянцев и немцев нет. Саксонцы отличаются от баварцев, тирольцы отличаются от неаполитанцев. Они терпеть друг друга не могут. там Баски и... Каталонцы совершенно не хотят быть испанцами. Поэтому это очень сложно, это чрезвычайно сложно. Вообще взаимопроникновение культур очень сложно. И оно, к сожалению, носит вирусный характер. Поэтому я предлагаю вам сейчас опять задать мне вопросы, вот против, после такой моей долгой филиппики, которые касаются ну, вообще общих, Понятие содержательности. Ну, вот, например, я хотел бы ответить на вопрос, а что такое вообще профессия архитектора, для чего она нужна? А, является ли она содержательной? Вот как профессия трубочист, например. Все ее знают, все про нее слышали, но никто уже их не встречал. А, вот сейчас мы, например, 
Или там, я не знаю, вот я когда был маленьким, mm -hmm. э, на каждой улице, в каждом подъезде сидел портной. И мне, в принципе, мама перешивала из э, старой одежды э, частично сама, частично у портного что-то. Сейчас портных нету, сейчас все про это порте. И в архитектуре тоже про это порте. И это тоже огромная проблема. Поэтому вот я сейчас что-то такой туманно ответил вам, а вы, пожалуйста, сейчас подумайте, потому что, судя по тональности и уровню запроса, вы люди интеллигентные, и задайте вопрос еще более ответственно, вот прислушиваясь внутренним голосом к тому, содержателен ли э, термин, который я хотел бы обсудить. А с вашей точки зрения, архитектор это что? Или кто, скажем так, если говоря более глубоко, архитектор что делает? Какова его задача главная? А, да, вот это как раз то, с чего, на мой взгляд, и нужно начинать. Дело в том, что у меня нет на это точки зрения. У меня есть мое скромное, основанное на личном опыте знание. Архитектор появился... Архитектор, вообще-то говоря, в переводе с греческого означает главный строитель. И архитектор появился по запросу общества, когда общество не просто хотело как-то там, так сказать, жить в тепле и безопасности, да? но оно захотело получить уют. И тут оказалось, что не все обладают способностью этот уют создавать. Вы знаете, кому повезло с женой, тот будет жить в уютном мире и будет радостен. Потому что счастлив тот, кто с утра с удовольствием идет на работу или занимается работой, а вечером спешит домой, потому что ему там хорошо. И вот для того, чтобы... Те пространства, а мы как в утробе матери хотим находиться в пространстве, где нам хорошо, это наш природный, э, инстинктивный, как бы такой, инстинктивный такой м, порыв. Э, мы, я имею в виду человечество, в какой-то момент захотели иметь зодчих и э, архитекторов, главных строителей. И на это еще накладывалось э, следующее, что кроме наших властителей, которые хотели знаково жить лучше, и им нужен был уют особой, особого уровня. И здесь э, мы как бы наслаиваем на понятие уют понятие красота. Нужны были здания отличающиеся, потому что вождь, пророк, э, там, в конце концов царь, э, Тиран, там, я не знаю, так сказать, э, э, или император в итоге, они хотели жить в сооружении, которое отличалось от э, тех, в которых жили те, кем они управляли. И был еще один тип сооружений. Это сооружения, в которых э, люди вместе молились. Это объединяла как раз правителей и управляемых. И эти здания уже носили сакральный смысл, и это было очень важно. Если вы вспомните итог промежуточный, я сразу перескочу вперед, то в какой-то момент, когда картина представление о городе, что ли, вот сложилось уже более-менее в головах у обывателей и зафиксировано было историками, то возникает какой образ? Горизонталь и купол главного храма, и колокольни, и малые купола приходских храмов. Вне зависимости от вида религии, все города выглядели примерно одинаково. Нельзя было строить выше храма. И за, это тоже, за этим тоже следили архитекторы. Собственно говоря, для этого их и привлекали а, обществом к выполнению этой миссии. Это была фактически а, страта особых жрецов, пространственных жрецов. Так вот, сразу перескочим в наше время. Сейчас мы полностью утратили все эти выше обозначенные функции. 
Тому масса причин, и разбираться в этих причинах мы попробуем сегодня в процессе разговора, потому что, как говорили древние, которые оказались мудрее нас, ибо они создали ту архитектуру, которую до сих пор трудно уничтожить. Например, возьмите Египет. Там они понимали, что пространство смерти такое же важное, как пространство жизни, поэтому строили не просто на века, на тысячелетия. И мы до сих пор можем это смотреть, несмотря на всю абсурдность ситуации цивилизационной, которая творится. Вот. И сейчас все изменилось, и вы знаете, как изменилось. И все это произошло... Буквально в 20 веке это совсем недавно, совсем чуть-чуть. И для цивилизации это очень незначительный, незначительный срок. Но весь ужас заключается в том, что за этот незначительный срок было очень много испорчено. И создано такое количество цивилизационного мусора, что его уборка становится важнейшим а, 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 действием, а вовсе не какой-то там жалкий модернизм. Это просто смешно даже обсуждать. Какая разница? Понимаете, вы назовите меня хоть горшком, только не ставьте в печку, а, разогретую до тысячи градусов, иначе а, там все испарится, а горшок лопнет. А, вот. Дело в том, что а, м, сейчас а, произошло нечто, что, возможно, сделало судьбу нашей э, популяции просто человеческой э, уже завершенной. Может быть и нет. И э, если еще не поздно, если еще можно... Э, я не хочу пугать никого. Если э, еще не поздно, э, то э, вот эту вот ограничительную меру обозначить. Вот этим должны заниматься искусствоведы, там, я не знаю, историки, архитекторы прежде всего, потому что, как вы видите, общество до сих пор не выбросило на свалку истории слово «архитектор». Когда я представляюсь, я говорю «архитектор». Здравствуйте, меня зовут Михаил Белов. Михаил Анатольевич Белов, я архитектор. А все говорят, все понимают. Что они понимают под этим? Бог их знает. Но так еще пока устроен мир. Вот мне бы хотелось, и, кстати говоря, я своей жизнью, как экспериментом, потому что жизнь каждого частного человека, это эксперимент, mm -hmm. проверял определенные вещи, и какие, если вы меня спросите, то я отвечу. Ну вот не знаю, такой, так я отвечаю расширенно и, может быть, путанно, но э, это понятно или нет, я не я знаю. Я понимаю, есть такое слово еще «зодчи» у нас, «зодчи» и «архитектор». А есть ли для вас отличие между ними какое-то принципиальное? Ведь зодчи звучит гораздо масштабнее. Мы соглашаемся с тем, что они делают большие проекты. Зодчий, он творит, будь-то бы на века. Вот архитектор, архитектор, главный строитель. Ну, он может проектировать амбар, тоже вполне себе архитектурная задача. Но вот, когда мы говорим зодчий, мы всегда почему-то вспоминаем что-то, Нечто грандиозное, нечто великое. И я замечаю, что вот это почему-то слово у нас как раз выпадает. Если бы мы представлялись, здравствуйте, я зодчий, но это было бы как-то уже по-другому звучало, согласитесь. Кстати говоря, вы мне предложили хорошую идею. Может быть, я так буду делать. На самом деле, вы опять же не, не правы. Зодчий это всего лишь архитектор на русском языке. Вот и все. Но дело в том, что мы живем сейчас в мире... Пакса Американо, когда использование... Вот вы же мне позвонили и говорите, я хочу вас пригласить в стрим. Вы же не сказали, что я хочу вас пригласить на доверительную беседу с помощью маленького э, э, изображения, да, да, переданного по да. Вы использовали простое емкое американское слово «стрим». Да? Ну, вот то же самое. Архитектор – это греческое слово, которое потом использовалось итальянцами, и азочи – русское. Ну, вот э, сейчас э, интересуются этим. Есть вот прекрасный э, писатель русский, пермский, он почему-то э, пермский даже, или там, я не знаю, Свердловский, уж не поймешь, он много писал 
Екатеринбурге Алексей Иванов, да, который почему-то околачивается в последнее время все время в каком-то Манчестере, во всяком случае, я его где-то там видел. Я вот он Перми, мне это очень раз... близко. Да. да, он написал большой развернутый роман Табол. Да? Как раз там после долгого перерыва один из очень неудачных, по-моему, сняли сериал и фильм. А книга прекрасная, потому что там один из главных героев, это как раз Ремезов, который строит Тобольский Кремль. И очень важная фигура. Вот она, кстати, объясняет, какую роль играл архитектор. И как архитектор тогда, Зодчий, да? разговаривал, скажем, с князем, в общем, наместником, Гагарином, да, э, что он себе мог позволить, и как э, они его ценили, и как он жил, и э, э, насколько ему общество доверяло, потому что миссия его, которая уже только частично распространялась на его детей, потому что там э, начались все э, уже вот эти цивилизационные проблемы уже тогда, Дело в том, что вот вы упомянули, вот сейчас вот в начале нашего разговора упомянули там модернизм негативно, а там вот классицизм позитивно. Но ведь на самом-то деле когда-то в Россию с Петром пришел суровый модернизм в виде классицизма, вот этого самого уже ошпаренного, так сказать, европейской, так называемой, никто не знает, что это такое, культурой. И он уничтожил такие прекрасные вещи, как все византийское, что было в русской архитектуре, потому что я отнюдь не уверен, что галицинская барокко или нарышкинская барокко хуже классицизма, но все это было убито. Вот. Причем убито насильственно, просто выстрел так сказать, в упор и потом контрольный выстрел в голову. Ну и что вот с этим было делать? И тем не менее, тем не менее все понимали роль зодчих, и зодчих отыскивали везде. Воронихин, крепостной крестьянин, строил главный собор России, посвященный там, величайшей победе в результате. А, а, а кто такой был Воронихин? Просто никто. Сюда приезжали какие-то выброшенные на улицу, ухваленные Европой, Кваренги или Камерон, а, которые становились здесь великими русскими зодчими. А приезжали они сюда как вахтовым способом халтурящие архитекторы. Поэтому это вопрос очень сложный. А главное, главное, ну так вот, если я сейчас выделил спонтанно, видите, я так говорю все-таки в полуинженерной манере, а не в гуманитарной. Главное, это персонификация, конечно, образа архитектора перед обществом. Причем общество еще латентно воспринимает архитекторов как частных фигур, ну, как конкретные образы. Но это еще происходит, там, я не знаю, на уровне подсознания, что ли, какой-то глубинной памяти. Но э, ведь э, э, сейчас у нас деперсонифицировано э, зодчество. У нас сейчас авторами проекта являются какие-то ООО, ЗАО, Среди них проводят конкурсы, тендеры. Вот сейчас, например, в Москве проводятся серии конкурсов, которые вот вы начали разговор с волнением о том, как перестать строить, так сказать... Не как перестать так... строить, как начать строить лучше, я бы так да. сказал. Ну вот теперь смотрите, вот они объявляют конкурс. Формально все должны быть счастливы, конкурс. Ну, ну что такое конкурс? Значит, они, во-первых, проводят конкурс портфолио. В начале. На этом конкурсе портфолио принимают участие организации, потому что э, сказано, это везде так, это не только в Москве. У начальства в голове подразумевается, что проект делает не э, там, Ремезов, и не Воронихин, и не Михаил Белов, да, а они, вот, например, никто не понимает, и мне, меня везде подписывают, э, э, мастерская Михаил Белов. Никто не понимает, что никого мастерской у меня драйс не было, и я к этому никогда не стремился. Э, э, я э, всегда, какая бы могла быть мастерская у, там, я не знаю, у Глинки. 
какую бы он веселиться или какой-то весь народ написал, если бы у него была мастерская, понимаете? Нет, это придумывают и сакрализируют пространство, архитектурный объект, зодческий, объект зодчества, один человек всегда, один, разрабатывают проект. Очень много специалистов, это, это нормально, но они не композиторы, понимаете, оркестр не может написать героическую симфонию, героическую симфонию может написать только Бетховен, вот, поэтому главная проблема, это у нас э, деперсонифицировано зодчество, э, я был бы только рад, если бы мы вводили... Э, так, сказать, э, э, так сказать, конкретных э, зодчих и входили, и представлялись бы как зодчи. И, кстати говоря, в конце концов бы в этом разобрались, и, и, и тут ничего смешного нету. Но просто, понимаете, если вы послушаете выступления на каких-нибудь форумах, у вас вы начнете, вот я, например, не люблю английскую речь, э, потому что она мне напоминает лайни собак. Ничего не имею против ни собак, ни лайни. Все это мне очень нравится. Но просто э, мне нравится течение русской речи. Но, но э, она слишком сложна. А вот это лайни э, сейчас, оно вытеснило французское журчание, которое доминировало, э, так сказать, в культуре э, весь 18 и, там, я не знаю, начало 19 века. Поэтому э, вот это вот избавление от воспринимания начальством, от начальства, которое сейчас, э, от которого сейчас многое зависит, ибо оно чудит, э, э, вот это вот приобщение начальства прежде всего к тому, что архитектуру делают конкретные люди и отвечают за содеянное, безусловно, это очень важный момент. Только тогда она начнет меняться, только тогда в России она станет зодчеством, вот, только тогда наступит то самое возрождение, о котором вы грезите. Я скажу, не только я один. Мне кажется, это будет слишком смело, но вряд ли мои мечты только удел одного человека. И э, вот говоря о том, что, продолжая, и тогда, наверное, журчание Франции и лай Англии сменится на заливистую трель нашего прекрасного русского языка. Хотелось бы так завершить эту мысль. Ну, это как вам сказать, если э, человечество также и не определилось, э, не обратимо ли это движение? Дело в том, что можно сколько угодно говорить о том, что все борются с, импер... с имперскостью, да? Да. Э, но при этом мы прекрасно понимаем, что мы живем сейчас в рамках э, там, американской империи, да, огромной такой уже всемирный, который еще, так сказать, не, не, не все захватил и вряд ли у него получится, потому что именно на этом и спотыкаются все империи. Они не могут, либо это их судьба, либо это обязательный момент коловращения жизни, потому что всегда возникает некое демократическое такое броуновское движение, которое как-то организовывает жизнь на небольшом отрезки, потом этот отрезок становится практически организованным, у него появляются свои символы, образы, потом он их начинает распространять повсюду с помощью там, торговли, войн или чего-либо еще, но в конце концов к этому проявлению самости присоединяются вначале соседи, потом еще большее количество соседей, вот тут надо бы остановиться, но э, пассионарии типа Александра Македонского, они рвутся до конца или Бонапарта и ломают себе шею. Э, как бы э, более э, стабильные системы, они распространяются там, ну, веками, это очевидно лучше. Но потом они все равно рушатся, но на их э, осколках опять начинается образование, и опять собирается какой-то кондоминиум, опять вылезает какой-то э, председатель местного домкома, э, потом он находит Шариковых, потом они начинают лаять не на английский, а на американский манер, э, потом они избирают, так сказать, э, э, совет более высокого ранга, и история повторяется. И... 
Когда возникают значительные архитектурные образы? Первое. Это когда этот процесс длительный относительно, а не такой быстрый, как сейчас, в который еще сейчас насильно влезло как бы цифровое, виртуальное, лживое насквозь пространство, которое изображает все, в том числе и тектонику. В компьютерной программе студент может взять куб и поставить его на угол. И он будет стоять, он не упадет. В компьютерной программе нет силы притяжения. И это провоцирует э, на хулиганство. А инженерная мысль может это хулиганство подтвердить и сделать реальностью. Если вы закопаете огромную часть рычага под землю, то у вас будет этот куб висеть над вами, э, и э, вы будете с восторгом говорить, Ах, как это все прекрасно, как это э, так сказать, э, остро, как это висит замечательно. Но на самом-то деле... Это противоречит логике материала, тяжести и многих других вещей. Потому что на самом деле главным качеством, я не знаю, понятно ли я говорю, архитектурного сооружения, не всякое сооружение может претендовать на это качество, является потенциал руины. Дело в том, что если здание может э, красиво и качественно стареть, а, и э, не 50 и не 100 лет, а любое современное здание, то есть построенное с помощью технологий, которые появились в середине 20 века, вот, они стареть не умеют совсем. Только... Поэтому мы э, сейчас, во-первых, э, сами, я имею в виду общество, отказались от архитекторов и перестали их воспитывать. Мы заменили их э, карьерными, чаще всего партийными, в советское время бюрократами, которые по инерции паразитировали на м, старых образах. А, и хотим, чтобы они нам устроили ренессанс. Не получится. У вас получится только вот какой-нибудь э, с помощью Юрия Михайловича Лужкова. Лужковский, э, то, что называют тоже соответственно, совершенно безответственно, Лужковским стилем. Хотя Лужковского стиля нет. Л Лужков установил храм Христа Спасителя и построил в Московской Сити. Понимаете, это э, вот такое английское слово. Прям вставил. Вот он весь такой Мне весь, тоже он, оно очень не нравится. Не только с точки говорит, а в центре Москвы будет Сити. Или вот сейчас у нас, вроде у нас такая, такой пир самости, и мы принимаем решения, и мы там вообще какие-то прям вот, только мы одни, так сказать, у нас есть настоящая политическая способность не подчиняться никому, при этом в центре Москвы и напротив Кремля. Я не говорю, плохо это или хорошо. Мне, кстати, нравится, я об этом даже написал. Uh, ну, строим просто американский проект. Ну, вот, парк заряди. Просто американский проект. Он американский по идеологии, понимаете? Uh, вот. Это, опять же, не хорошо и не плохо. Это просто факт. То есть мы, с одной стороны, говорим, мы как персонаж анекдота, который говорит о том, что, знаете, как будто это Ленин забрался, только не на броневилка, а на ветку, и кричит, эта ветка социалистическая, коммунистическая, мировая, а его снизу Троцкий поддерживает, а снизу Зашинель дергает Сталин, а потом они все прыгают на ветку, а, а при этом а, Ленин другой рукой. Одной вот он произносит лозунги, а другой пилит эту ветку. Понимаете? Ну вот сколько это будет продолжаться? Говоря А, говори Б, В, Г, наполняя это все насыщением. Нет. У нас э, отменили архитектуру, которая вроде как ты структурировался. На самом деле это очень сложный вопрос. И началось все еще с Петра. Вернее, даже не с Петра, а с э, Никона. Потому что Кстати, да, э, в начале реформа церкви, а потом синодальность церкви, вот это корень э, проблем архитектурных. Они же разворачиваются очень долго. Да. Потому что вот сейчас, когда у нас... Ну, замечательно, конечно, вот Никита Сергеевич Михалков говорит, ах, вот надо вернуть церкви. Но Никита Сергеевич 
Михалков лукавит, потому что все, что строилось для церкви, было государственным, потому что церковь была синодальная и было просто подразделение такое министерское. И все настоятели, они были фактически государственными служащими. Поэтому что возвращать церкви? Что и так, и, так сказать, принадлежало церковь, принадлежало государству. Хорошо ли это? Я не знаю. Вот. Но это породило проблемы, которые надо было решать по ходу. Вот. Дальше, что делать, так сказать, со всем вот этим выводком странных субъектов, которые присвоили себе право называться художниками, которые по партийной линии делали карьеру в советское время. Сейчас это поколение уходит, да? А началось mm. это все с постановления э, ноября 55 -го года о борьбе с украшательствами. Э, э, там же не в украшательствах дело, а там дело в том, что отменили структуру управления строительным процессом. Вот я недавно был в Минске и посмотрел да, да. архитектуру, архитектуру э, э, периода послевоенного. Я не буду употреблять сталинскую, потому что это совершенно Вы, неважно. наверное, имеете в виду а... это огромное да, ворота Минска, ту самую больш... не большую только, Не Минска. только. Весь проспект независимости, mm -hmm. там десятки тысяч зданий, построенных в период с 1945 по 1956 год. Вот меньше 10 лет. Понимаете, мы там пока проектировали. Mm -hmm. Десятки тысяч... Э, просто такое еще, ну, по крайней мере, около 10 тысяч зданий. А и они отношения? постояли да с они? этого момента, обратите внимание, 70 лет, и они выглядят эксплуатационно, я не говорю о формальных вещах, лучше, чем то, что строилось в 70-е, 80-е mm -hmm. годы, понимаете? Да. Это говорит о том, что это очень качественно делалось. Дело в том, что... Тогда рассматривались, насколько мне известно, разные решения э, жилищной проблемы. И э, не обязательно было делать панели. Панели – это э, э, ужасное, на самом деле, решение. Потому что э, проблема панелей заключается в том, что непонятно потом, как их утилизовать. И вместо того, чтобы отказаться от панелей, например, иметь в каждом маленьком городке кирпичный завод, тем более, что глины и все остальное есть, это прекрасно утилизуется. И э, если иметь Министерство лесного хозяйства, э, то можно следить, чтобы ротация э, деревянного фонда тоже, слава тебе Господи, у нас хватает его, тоже происходило разумно. И был бы строительный лес, который бы когда заканчивался цикл. Это же программы, которые на десятилетия создаются. А сейчас что у нас происходит? Понимаете? А, вот. а, а сейчас же правительство шантажируется строительным комплексом. Они говорят, что вы лишитесь рабочих мест. Но они молчат, что у нас и так никто, собственно, не работает. А, уже потеряли квалификацию, потому что разогнали а, все а, профессионально-технические училища в области строительства. У нас было огромное количество э, специалистов самых разных. Это люди были счастливыми, потому что э, прекрасный там какой-нибудь форматор делал э, декор, и у него сын смотрел, как он его делал, и они были счастливы. И это отчасти напоминало систему воспроизводства э, нашей естественной архитектуры из отчества. Вот когда, знаете, в деревне во-первых, деревенские дома стоят, как вы видите, 100 и 200 лет, и ничего им не делается, это говорит об их качестве. И во-вторых, раньше в деревнях, если горел дом, то через три дня стоял такой же, понимаете? Потому что все было разложено по полочкам, все было организовано. Одни клали фундаменты, другие срубы, третьи вязали венцы и так далее. Четвертые наличники, там связь была, все было налажено, понимаете? И Хочу сейчас добавить разрушено. еще к вам, что а, во время 56 -го года, когда критиковали эту школу, критиковали излишество, сразу же обрушились на архитекторов, которые многие потеряли работу из-за того, что были обвинены по линии партии, из-за просто политических обвинений, за то, что они делали такие украшательства и были лишены права дальше заниматься архитектурой. 
И вот этот вот удар, который был нанесен еще тогда, до сих пор не заживает. У нас нет школы, которая бы могла восстановить все это. У нас нет, как вы совершенно правильно сказали, вот тех кадров, которые бы могли снова это поднять. Но вот говоря о том, что у нас в стране есть, а кого бы вы назвали в нашей стране архитектором с большой буквы? Ну, это э, э, некорректный вопрос для меня. Дело в том, что я практикующий архитектор и до сих пор еще. Тьфу -тьфу -тьфу. И у меня вот только что там вот сейчас заканчивается здание, э, которое э, э, целый период моей жизни э, подытоживает. Вы имели в виду э, дом на улице Косыгина, да? Ну да, вот дом на улице Косыгина, 21. Дело в том, mm -hmm. что я решил проверить, ну вот я вам просто скажу, ну я не буду говорить, ну что ж, какие архитекторы, но я могу сказать, что я самый лучший архитектор, но ну, я действительно так считаю. А, дело в том, что, а, ну и что, это смешно просто слушать, на самом деле, хотя а, это может соответствовать действительности. Дело в том, что, например, в 90-м году а, меня позвали принимать участие а, а, еще Советский Союз не распался, mm -hmm. в конкурсе на всемирную выставку в Вене. Я очень удивился, я их спросил, а почему вы меня позвали? Я не хвастаюсь, просто рассказываю, это смешная история. Так, а, да. Они говорят, а вы знаете, мы долго, мы это что у них там, ну, как это у нас говорят, европейский, 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 европейский вектор. Они говорят, ну как, мы же, у нас все прозрачно, мы там туда-сюда, вот, мы долго, ну, тогда была перестройка, гласность Горбачев, и они еще, так сказать, хотели работать с русскими. И они очень долго с помощью иностранных экспертов анализировали а, русских. Они уже, они уже давно воспринимают архитектурный рынок и рынок предложений идей как рынок. Ну, да бог с ними, от слова не будет, если оно не мешает. Ну, так вот, и в результате меня их система такая довольно-таки... Э, как бы сказать, жесткая. Э, вы было просто как лучшего архитектора СССР в 1991 году. Это при том, что здесь было дикое количество народных архитекторов. Э, я попросил их показать эти самые э, их рейтинги. Я в итоге вышел э, в финал. Вот я помню, что там был вместе со мной покойный Андрей Дмитриевич Мерсон, такой руководитель мастерской. Э, он недавно ушел из жизни уже, по-моему, за 90 вот. А я был мальчишка, у меня ничего не было за плечами, кроме бумажной архитектуры. Вот. И вот они меня выбрали, и я сделал проект. И, кстати, проект неплохой, в вашем представлении вполне модернистский. И э, этот проект там получил премию. Поэтому, ну да, я вот был в 90-е годы, считался лучшим советским архитектором на Западе. Это у нас считается высший комплимент, хотя большей глупости я себе не представляю. Обратите внимание, как у нас, кстати, работает странно наш рынок. Вы не встретите русского, российского архитектора на Западе фактически, если он не нанятый в западном бюро. Но у нас западные конторы пасутся здесь просто, и это считается даже благом, это пишется в программах конкурса, приветствуется привлечение и так далее, и так далее, и так далее. Почему это происходит? Это я могу, конечно, объяснить, но это в этом глубокое, так сказать, провинциаль, провинциаль, как бы провинциальное сознание тех, кто у нас пытается организовать, и они хотят как лучше. Mm. Вот это вот присмыкание перед Западом такое достаточно бездумное, построенное на слепой вере фактически. У нас вообще очень многие вещи построены на слепой вере, но при этом мы начали с вами разговор о том, что многие понятия у нас так сказать, потеряли содержательность. У нас говорят, что это построено на правде. Хотя это никакого отношения не имеет к правде. Это просто... Дело в том, что западные архитекторы относятся к нам просто как к варварскому рынку, где они могут заработать. Вот и все. Поэтому они здесь впихивают какие-то затеи, которые у них, например, вот смотришь, я слежу за тем, что происходит в архитектуре. Вот там в Сингапуре не появилось, может быть, вот получится, ну, в Екатеринбурге вставим. Ну, может быть, в Питере, может, ну, в Москве, не знаю, там сейчас очень сложно все, там те самые, так сказать, такая коррупция, такая, такая беда у нас, коррупция, ой, 
О, какая беда у нас коррупция. Вот, да, действительно, а, вот, беда. А, и, а, а, и архитекторов надо воспитывать. Слушайте, я преподаю уже там почти 35 лет, но у меня уже было много выпусков. И, в принципе, пожалуйста, можно было школу организовать. Я мог бы делать и неоклассический класс, например, если нужно, потому что меня это интересует. Не потому что я считаю, что это панацея от всех бед, просто mm -hmm. классическая нет. архитектура. Дело в том, что запроса нет, наверное, от, от общества. Есть, нет, нет, нет вы, не, вы не понимаете, опять же, как это нету? Есть. Mm -hmm. И очень много. Но по той же самой причине что вот Путин, который так, Владимир Владимирович, наш президент, который пришел к власти, который так радеет за восстановление, не может вот ничего поделать. Или там, например, выбрали президента Трампа, как бы вот управляющим вот этой вот огромной американской империей. И тоже ничего не может поделать. Говорили, кстати, До этого что Трамп поделать, симпатизировал что, классическим а, архитекторам. Слишком много заинтересованных лиц, которые все это Топят. Просто э, э, дело в том, что э, на самом деле тут приходится опять возвращаться к, э, к истокам. Дело в том, что все время, ну всю историю, по крайней мере, последних столетий, у нас борются две системы управления. Как только мир весь был открыт, ну так называемое ограбление мира, э, благодаря удачному пиару было названо эпохой великих географических открытий. Умно. И мы с этим, кстати, согласились. Вот в этом была ошибка Сталина. Если бы мы учились по советским букварям, где это называлось бы не великие географические открытия, а ограбление мира просто, да, с помощью наводчиков, да, в виде Марка Пола и этих самых конкистадоров то мы бы по-другому относились к Западу, потому что дети бы э, с детства вы, росли бы с представлением о том, что ну, нужно аккуратно относиться к ласково улыбающемуся, э, так сказать, приехавшему из-за рубежа э, персонажу, потому что его интересует э, нолик э, э, лишний, который у него появится, а больше его ничего не интересует. Вот. И желательно он так присмотрится, чем нибудь заберет. Вот. Поэтому э, с того самого момента боролась два системы управления. Вот мир весь открыли, э, вот все стало ясно, и э, боролась, боролась два системы. Либо правят несколько э, на государственных, э, так сказать, этих самых э, началах организованных между собой сил, объединенных в империи или там союзы какие-то, либо надгосударственные организации, но ну, вроде там мост индийской компании mm -hmm. или Ганзийский союз. Это же тоже было, все говорят, вот глобальный, да он всегда был глобальным после его открытия и <coughs> региональным. Вот там Троцкий типичный глобалист, Сталин типичный регионалист, вот там Байден типичный глобалист, там Трамп типичный регионалист. Вот и все. А, что у нас сейчас происходит, непонятно. Потому что, ну, сами же понимаете, вы историка, это знаете лучше Я бы меня. так сказал, у нас что не рыба, не мясо. Как... Да. Русалка. да, у нас и наши, и ваши. Понимаете? И да, я все понимаю, там, но тем не менее. И вот с этого момента, собственно говоря, все и началось. Потому что а, вот эти вот проблемы. И они, конечно, касаются в первую очередь архитектуры, потому что если э, э, Сталин, как руководитель государства, интересовался, скажем, архитектурой явно, она была для него номер один, то вот сейчас э, Путин, например, совершенно не интересуется, он интересуется спортом. Вот у нас были построены Кто я стадионы. вижу, как у нас спорт развивается в стране от того, что он интересуется. Ну, он интересуется профессиональным спортом, который малое отношение имеет, э, так сказать, к физкультуре и к детскому здоровью. Это немножко другое дело. Ну, хорошо, он э, крупный руководитель, имеет право. Но дело в том, что это -то оказывает влияние на конечный результат. Вот это как бы размазанное представление о том, а что же после меня останется... Ну что, вот ржавые конструкции стадионов, на которых сейчас играть нельзя, потому что мы будем сейчас сто лет жить при вирусных атаках постоянно. Вот я сейчас похоронил своего близкого друга и испытал, на самом деле, культурный шок. 
Я пришел в театр, и там, ну, так сказать, церемония прощения mm -hmm. на сцене, а зал пустой. Ну, я взял, взял и сел там, да, и упал. Потому что там спинки стоят, а сидений нету. Там сидение, две пустоты, сидение, две пустоты. И вот все, понимаете? Вот вам и результат. Вот. И а, а, когда вот такая ситуация складывается, то архитектура перестает быть культурным значимым событием. Она, они не понимают, зачем ему ей руинироваться. Это просто квадратные метры, которые можно продать и прибавить ноликов у себя на счету. А, вот. И поэтому обратите внимание, у нас, мы же сейчас живем, у нас время шутов, у нас шуты везде, а шуты же хороший шут, я называю актеров шут, ну он шут, а он же не умный человек и не глупый, он шут, ему скажут, если он так, гениальный актер, ему скажут там, изображай умного человека, он изображает, а дальше к нему приходит политик и говорит, слушай, так хорошо изобразил умного человека, Давай ты будешь сейчас изображать его дальше и в каком-нибудь, в думе какой-нибудь или в парламенте. И те идут и продолжают изображать. Но это, этого мало. Они идут дальше, они начинают что-то рассуждать. У нас все средства массовой информации забиты бесконечными какими-то рассуждениями этих актеров. Вот я их слушаю и думаю, зачем это меня слушать, да? Они бывают милые люди, я многих знаю, и с некоторыми там, так сказать в приятельских отношениях находился, например, или нахожусь, но а, они же не могут быть, а, они же не специалисты, понимаете, по уму или чему-то еще, они просто шуты. Ну вот, а архитектура такая штука, которая шутовства не терпит. А, вот эти все а, форумы, конгрессы, вот эти все воркшопы, mm -hmm. вот это все виляние хвостом перед а, Западом просто такое бездумное, они же не заменят так сказать, культурную функцию. А у нас архитектура, она перешла в раздел недвижимости. Mm -hmm. У нас появление любого нового сооружения вызывает у общественности тревогу, как минимум, а ярость как норму. Да? У нас, так сказать, в основном пишут о том, сколько чего стоит и как кто чего там продал, у кого сколько квартир. А как эти квартиры выглядят, никто не обсуждает. А, 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 вот, например, в кино или в сериальной культуре, которая сейчас вытесняет по понятным причинам кино, это не так. У нас не говорят, что фильм, вот сейчас там, фильм «Дорогие товарищи» сняла ООО, а, там, я не знаю, «Кентавр а, истинно русский». Да? Нет, у нас говорят, это снял там Андро, Андрей Сергеевич Кончаловский, понимаете? Mm -hmm. Вот, и это хотя кино тоже, да. слава богу, да, слава богу, дикое количество народа. Поэтому вот эти вот все в области шутовства и валяния дурака, у нас вот эти все, ну хорошо, там, там какой-нибудь, какие-нибудь есть среди режиссеров люди умные, безусловно. Но основное это количество людей, они про, ну как, они научены ну, валять дурака, да, и развлекать публику. Они пишут, фактически пишут и ставят, ну, праздники или пугалки, но именно это у нас сделано сутью, у нас их бесконечно показывают и так далее. А, ну вот, я не знаю, я вам что-то объясняю, но я не думаю, что, и, и я думаю, что меня интересно слушать, наверное. Но я просто я не, не прерываю вас, потому что это очень интересно. Я, я, бы, я бы себе не простил, если бы какую-то мысль у вас обрубил на полусловие. Ну, я просто видите, видите, в чем дело. Да, я все-таки согласился э, с вами поговорить, потому что, а как правило, меня достают идиотскими вопросами. И uh -huh. чем, кстати, дальше от Москвы люди, тем умнее они. Потому что в Москве уже это просто какая-то свора соврасы клающая. Можете быть спокойны, я просто, в Перми, это а, Никого далеко. не хочу обидеть, но в целом это, конечно... Уровень а, удивительный, именно культурно. Они в этом не виноваты, они выросли в такой среде. Они ловят то, что называется, опять мы к английскому переходим, почему у нас не зодчий и даже не архитектор уже. У нас говорят кре... как креативщик, понимаете? Креативщик, понимаете? Что это такое? Что это за хрень собачья такая? Ну вот у нас, значит, сделайте мне креативника, мама дорогая. 
а они не понимают, что они говорят. А, вот, они с умным видом тиражируют какие-то аксюмароны и банальности, называя это откровением и новым словом. Это уже невозможно слышать. Но, к сожалению, такого рода полевую философию и выдвинули сейчас. Их так учили. Им прививали несуразную мысль, что нужно все время делать новое. Что? Как можно сделать новое? Мне нравится Какое еще новое? это слово. Используйте свое воображение. Воображайте побольше. Сделайте то, что невозможно. Воображения ну, нет у людей. Нет у людей воображения. У людей есть интуиция, чувство, воображение – это миф. Есть дарование, но дарование – это не воображение. Дело в том, что я преподаю много-много лет. Из там, 100 человек, 2 человека способны, если 2 человека из 100 человек одного поколения способны к архитектурной деятельности, к зодчеству, в высоком композиционном смысле слова. Это очень повезло поколению. Их нужно беречь, там, извлекать. Они тяжелые люди. Их нужно контролировать. Над ними нужен контроль. Но при этом им надо давать работать. Понимаете? А у нас давали работать только, так сказать, академику Сахарову, чтобы он ядерную бомбу сделал. Ну вот, да, это давали. А архитекторов можно было запретить. Зачем это? Ну вот, и беда произошла э, э, как раз. Э, э, Хрущев-то, который, кстати, был человек-то с такой... Э, с, э, он как бы был сметливый, но он слишком заме, заметал за собой следы политические. И он отменил сталинскую архитектуру как самое характерное, что только может быть. И как это водится, выбросили ребенка вместе с водой из э, корыта. Но а, вот что странно, когда, а, обратите внимание, когда а, а, Хрущева убрали в результате фактически дворцового переворота, а, то Брежнев не отменил это постановление, хотя мог бы. И все осталось, как и было. Это говорит о том, что строительное лобби вот такое традиционное, подрядчики, вот эти всякие, так сказать, ловкие и высокоорганизованные люди, над которыми нужен контроль именно Зодчева, который не принимает участие, в... он работает на качество объекта, а не на выгоду. Подрядчик всегда работает на выгоду строительного. Грубо Именно штампованность, она, которая я собирался Советский Союз сделать, штампованность, однотипность зданий, она рубила как бы эстетику индивидуальности, верно? Но а какое бы предположение, какой, какая альтернатива была, какая альтернатива стояла, что можно было бы сделать для того, чтобы решить жилищный вопрос, сделая дома одновременно и доступными, и красивыми? Вот как можно было бы решить его? Ну, вы слишком много вы хотите. Дело в том, что проблема штамповки, она же началась не при Сталине, не про Хрущеве, а значительно раньше. Вспомните Лудистов, да? А, вообще машины. Конечно, вообще, сталинские дома тоже, в общем-то, были штампованы, но не такие же уродливые. Вот сейчас, вот сейчас главная проблема, на самом деле, наша, если сейчас вот удастся как-то стабилизировать ситуацию эту вирусно, mm -hmm. это проблема занятости. Дело в том, что строительный процесс – очень а, важная часть э, общества. Если вы хотите, чтобы здание было красивым, в процесс строительства на условиях э, как бы взаимного консенсуса должны быть вовлечены все слои общества. А у нас? У нас э, привозятся материалы э, из-за рубежа, но вот сейчас уже в меньшей степени, или производятся как и везде в мире, штамповкой, фактически роботы их делают. Собирают все это дело, привезенное на вахтовую работу, приезжие. У нас народ жалуется на плохую жизнь, но на стройку никто не хочет идти, обратите внимание. Никто. Вот. Поэтому как вы получите что-то красивое, когда люди не любят этого? Раньше никому в голову не приходило. Вот организации по сохранению памятников были немыслимы, понимаете? Еще там 
80-100 лет назад. Были там, конечно, отдельные рецидивы, когда интеллигенция, она всегда бунтует, в особенности после появления гуманизма и либеральной интеллигенции это стало хорошим тоном, да, как бы. но это были частные проявления. Но в целом то трагедии не было. Но вот у вас есть бабушка, да, там, про бабушку, вы ее очень любите. Ну вот ей уже там 90 лет, потом ей 100, потом 120, потом 200. Вы уже, извините, 80-летний дед, вы не можете получить наследство. Вы будете все время ее любить так же и не хотеть... Так сказать, когда же черт возьмет тебя, думать, да нет, мы сейчас точно так же говорим про Англию, да, Великобританию, где из точно 100, так же. Из 100, из 100 строящихся зданий вы хотите, чтобы дома были красивые, они будут красивые только тогда, когда народ, который их строит, будет вкладывать туда душу. И когда будут разработаны вот эти самые стандартные системы. Вот когда я ездил по античным базовым точкам, mm -hmm. Вот есть такой город Афродисия, знаете, в Малой Азии. Раньше же это были греческие полисы. Вот там находился, это недалеко от памук кале где курорт был, куда сейчас да. там все ездили отдыхать. Это был крупнейший центр по подготовке такой ПТУ резчиков по камню. Там огромный город, там музей. И становится понятно, как строили ничуть не хуже рядовую гражданскую архитектуру, где-нибудь там в Северной Африке, понимаете, она была лучше, чем в Риме. Потому что им было все равно. Это была развитейшая система. Я ездил в Англию, специально изучал, как братья Адам, Роберт Адам, именем архитектор, именем которого назван стиль. Старший современник нашего Камерона, Чарльза, да, тоже шотландского происхождения, который переехал в Россию. Или Львова, там, скажем, нашего архитектора. Это было там несколько братьев. Отец у них был подрядчик. Я проехал, посмотрел 20 сусадь. Это было налаженное производство. Это была та самая штамповка, против которой вы выступаете. Да, Николай? Но дело в том, что штамповка, ты штамповки рознь. И мера важнее всего. Вот ее перестали соблюдать. У нас выкинули людей. Они перестали быть сопричастны. У нас раньше, когда строилась общинно фактически, и в больших городах, даже еще в 20 веке застраивался Каменно-Островский проспект на Петроградской стороне, там, в Петрограде, в Санкт-Петербурге, так сказать, великолепного качества. Представляете, там подрядчики еще работали, уже 18-й год был, они еще считали, что все стабилизируется, достраивали дома, там, какой-нибудь дом мира Бухарского. Вот. И тогда же не было проблем. Ну, стоит дом, но он состарился, его снесли, построили такой же, он будет не хуже, все были уверены, потому что цеха ремесленные воспроизводили э, специалистов. А где вы сейчас возьмете специалистов? Понимаете, когда вы требуете красоты на пустом месте, а вы разрушили весь свой мир, то никаких у вас не будет э, э, прекрасных домов, у вас будет прекраснодушие только, понимаете? Это долгий процесс. Вы можете с дубиной подойти к стеклянному шкафу, который делали там китайские мастера в стиле Шинуазри, которые через Самарканты, Бухару в 18 веке там привезли и поставили в китайский дворец в прекрасном парке, разбитый там английским этим самым планировщиком садов. Вот дубины и стукните, а потом попробуйте его соберите. Ну, понимаете, это невозможно. У нас сейчас уже сколько с 55 -го года прошло, ну, с 56 -го. ну, вот 65 лет скоро будет, ну, такому совсем уже безобразию, откровенно. А вы хотите, чтобы вот просто, так сказать, это вдруг превратилось в красоту? Нет, такого не будет. Это долгий процесс, это нужно объяснять, это нужно объяснять начальству, это нужно делать там... Ну, я не знаю, что. Ну, не знаю. Это у меня слишком сложный, слишком сложная своя жизнь, чтобы я еще занимался такого рода разъяснениями. Потом не слушать меня особенно никто не хочет. Вот, не, не ну, дает. так же, ваши И студенты потом... слушают. Это уже, это уже хороший признак. Да, меня слышно? Слышали вы меня? 
Все хорошо? Да. Значит, э, ситуация э, культурная. Это общество должно решать. Архитекторы, в особенности с их репутацией и реноме сейчас, они не э, в состоянии э, что-либо доказать обществу. Тем более они ничего не могут сказать. Они произносят набор бессвязных фраз про то, что все должно быть новое, и что нужно строить в центре высотные дома. Общество пугается, а, и все. И все существуют, каждый в своем измерении. Высотные дома устраивают строительный комплекс, типовые, не типовые, это уже несущественно, они всегда mm. типовые. Вообще вся mm. Россия была застроена комиссией Ивана Ивановича Бецкова э, типовыми проектами по казаковским альбомам. И прекрасно было сделано. Я еще раз говорю, типовой, типовой мурозин, смотря какое. А, а как отказаться от панельного строительства, должно тоже решать общество. Это надо переходить просто на кирпич и на дерево. А, но они не хотят, потому что это невыгодно в данном момент. Это можно сделать налоговым маневром, чем угодно. Бери там 30% налог, если строишь из панели, на утилизацию. Дело в том, что никто не знает, никто не знает у нас, как утилизовать пятиэтажные дома до сих пор. Об этом деликатно умалчивают. А как 20-40-этажные утилизовать? А скажите, что утилизация, делать? она сама по себе, как, как происходит этих домов? Срывать, а потом часть кстати, строительный комплекс был вполне этим доволен, потому что, вот, например, если будет политическое решение по сносу всего этого безобразия, ну вот, скажем, деликатно все помахивают, почему в Москве пробки. Ну вот сити не надо строить. Это же посчитано. Сити заполнено там чуть на 30%. А если она будет заполнена на 70%, то там пробка будет, и никто не проедет вообще никуда. А, представляете? Представляю, да. Утилизовать? Вы меня слышите? Я слышу вас, но я не могу э, как бы сказать вам слово. Вы слышите меня сейчас или нет? А вы не можете мне сказать? Вам слышно, нет, что я говорю? Ну, после звонка что-то сорвалось. Был звонок? А сейчас, а сейчас слышно меня вам? Вы сейчас Нет, слышите вы меня? Знаете, не слышно. Давайте я, я перезвоню. Слышу, я вам перезвоню. Я нажал. Дело в том, что... А, раз... да, вот. Теперь, теперь меня слышно? Как... Теперь вы меня слышно или нет? Нет. С сейчас я тогда перезвоню. Это, э, мне позвонили и сбили к чертовой матери. Все. Сейчас, я да, сейчас тогда слышно. перезвоню вам. Да, перезвоните. Хорошо. Мы сейчас переподсоединимся, господа, не, 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 не отключайтесь, мы зададим все вопросы нашему гостю. Приветствую, как, как слышно, как слышно? Хорошо ли меня слышно теперь? Я вас не слышу, ну то есть я вас слышу, но... Тихо. Если вы меня слышите, достаточно, я вас не слышу совсем, ну то есть я слышу... Вы не через динамик говорите, а через микрофон. Я говорю Я через знаю, микрофон, через... да. Через микрофон. Сейчас меня слышно или нет? Раз, два, три, раз, два, три. А, хотя бы эм, э, окошко, где там указан голос, слышно или нет меня? Нет, я не слышу вас. Я так. включил микрофон, у нас э, контакт есть. Давайте ну, не знаю, еще... короче говоря, тут произошла какая-то ерунда. После звонка э, система перестала работать. Мы можем ее все э, выключить и включить заново? Давайте так, давайте так. Сейчас. Мы перезагрузим Сейчас. систему и включим ее заново, господа. Э, Подождите пока некоторое время, мы снова переподсоединимся. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Мы их всех обязательно зададим. Я не посмел задавать нашему гостю вопросы пока. Здравствуйте, как слышно? Сейчас слышно меня? Слышно? Алло? Раз, два, три. Раз, два, три. Да, сейчас все прекрасно. Да, сейчас Отлично, все спасибо. Все, все в порядке, теперь все наладилось. Mm -hmm. Наш... К нам наши зрители задают вопросы, и один из первых, который нам пришел вопросов, это вопрос о том, 
Что же все-таки что же все-таки стоит делать с многоэтажками в Петербурге, на окраинах даже города? Что... Ну послушайте, ну послушайте, ну Николай, ну что за глупые вопросы? Что делать с этими самыми? Дорогие, так сказать, сограждане, задающие вопросы, ну что, ну что вы вообще говорите? Требуйте везде, где только возможно, сменить две вещи. Нельзя строить из панелей. Нельзя строить из железобетона, надо строить кирпич, дерево клееное. Сейчас, извините, вот на том самом условном Западе, который мы так критикуем, они прагматичные, они уже строят там 20-этажные дома деревянные. Это первое. Второе, ну что значит, что делать? Не надо было их строить, постепенно сносить, а их строят опять новые. У нас вместо того, чтобы персонифицировать архитекторов, у нас вводят все новые и новые лицензии строителей. У нас организуют не Министерство архитектуры, а Министерство строительства. Строителям зачем отказываются? Представляете, какое полчище да. строителей сидят, и у них огромные объемы работ. Что они будут заниматься, так сказать, сейчас переоборудованием предприятий, это расходы. Вот. Это, извините, вы загнали, собственно говоря, в цивилизационный тупик, а теперь хотите что с этим делать? Да ничего не делать. Ну, или делайте что-то, думайте, это уже вопрос не ко мне. Так строить нельзя, но строят. Архитекторы, вернее, те люди, которые считают себя архитекторами, они, так сказать, себя дискредитировали, очевидно. Их никто не спрашивает. У руководителей государства нет советников архитекторов, у них есть только советники по экономике. Главное – это рост ВВП. Ну хорошо, чем больше будут строить, вот у нас хотят строить сейчас 120 миллионов квадратных метров в год. Я бы так вот представлялся, квадратных метров, сколько можно сделать, да, их да, кубиков на Да, они как их будут строить? В год они будут строить их как? Ну, только, только из панели. А теперь вот обратите внимание, уже почти 10 лет президент Российской Федерации издал там, указ, распоряжение, ввел это в рамках нацпроекта, восстановить усадьбы. У нас разрушается усадьбы. Усадьбы были построены... При государыне императрице э, в 18 веке при жизни одного поколения. Представляете? Вот она сколько правила, ну вот прошло там 20 лет, 30 лет все построили. Потом их разрушили, и потом они медленно разрушались. До сих пор не разрушились, до сих пор. И э, на самом деле, вот смотрите, восстановить надо, скажем, тысячу усадеб. Вот посчитайте, каждая усадьба... Но это тысячи метров квадратных, а то и меньше. Это миллион квадратных метров. А у нас в год хотят построить 120 миллионов. И а, один миллион не могут восстановить. Почему? Потому что никто не живет вокруг этих усадьб. Они никому не нужны. Нет специалистов, которые их будут восстанавливать. Есть только плакальщики, которые рыдают по поводу э, несчастной судьбы. Я их вполне понимаю. Сам, так сказать, э, рыдаю постоянно. Я даже хотел... И что вы хотите? Вы будете задавать вопросы, что делать э, э, с этими самыми э, новостройками вокруг Питера? Радоваться, что они не вошли в центр города. В Москве вошли, а в Питере нет. Благодаря тому, что, так сказать, Москва взяла на себя столичные функции. Она спасла Питер. Вот, собственно, что произошло. А так каждый должен э, понимать вообще, что он сделал. И вообще, э, когда э, начинаются разговоры о прогрессе, вы должны понимать, что прогресс – это не только вот это бля-бля-бля mm. про смартфоны, э, э, на которых мы с вами сейчас разговариваем, а это и кит, задохнувшийся от того, что он проглотил там тонну э, пластика, это э, панельный дом, который там грохнулся, поним, понимаете, потому что и придавил там каких-нибудь несчастных людей, типа мне на язык тысячу раз, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все тоже прогресс. 
И это все разговоры про то, что ну зато у нас мы расселили семьи. Да знаете, лучше в землянке пожить, да потом въехать. Когда начинали это дело, была масса альтернатив. Например, mm -hmm. можно было строить трех-четырехэтажные кирпичные дома. И они бы выглядели красиво, потому что кирпичные дома, там огромное количество каменщиков бы появилось, из кирпича что только не выкладывают русские люди. Все узоричье было, уже бы все выглядело по-другому. А никого не беспокоит вот эти чудовищные, всю Россию изгадившие на шести сотках эти дачки с жуткими заборами, с какими-то кривыми крышами. Это же маразм был, преступление страшное, разрешать строить эти самые дома 6 на 6 на участках 6 соток. Это кто вообще такой учудил? Но и этого мало. Тогда хорошо у нас собственность была отменена. Как только сорвало эти цепи государственной собственности, тут же начали строить дома по 3000 квадратных метров. Mm. Ну, эти же самые люди, которые сейчас беспокоятся о том, ах, что же нам делать вот с этими самыми домами. Но сейчас у них денег нету, бассейны там у них мухи, так сказать, лежат, складированные уже там с трех-четырех сезонов. Отапливать нечем все это дело. Ну что это такое, понимаете? Это, это как раз говорит о том, что... Ребята, ну подумайте, для чего вам нужны архитекторы, кто это должен быть. Это же фактически должны быть, ну как сказать, архитекторы не могут быть коммерсантами при этом. Архитекторы не могут иметь личные выгоды, ярко выраженные. Но общество должно создать для них нормальные условия жизни, понимаете? А сейчас приходится делать дома только для очень богатых. Вот да, об этом как раз мы с вами говорили перед нашим стримом, перед прямой трансляцией. Слишком много этих эксклюзивных проектов только вот для богатых они строят, потому что, видимо, они и позволяют себе ну, иметь деньги, чтобы оплатить такие проекты. Вот я хотел бы процитировать вашу, вашу фразу очень верную. Вы говорили про усадьбы, и я не могу не отметить ваши слова по поводу новой аристократии. Вы писали в Фейсбуке, что стране нужно истинное, а не ложное новое аристократии. Или как угодно не самозванная, не безответственная элитка, а политика, политика по Аристотелю, которая через внутреннюю ломку и осознание себя захочет жить и делать свой мир э, дома, а не в бесконечных разъездах новых кочевников. Не только для себя, но и для всех одновременно. И это возможно, я считаю, вполне. Мне кажется, что того, что мы воспитываем вкус элиты, хотя бы вот тех, кто делает, заказчики большие, крупные, это уже какой-то шаг вперед, показывающий, что у них, ну, быть может, не все потеряно. Им интересно не только квадратура, им интересна еще и красота. Я бы так сказал. Ну, ну тут вы, вы, вы все время... Да, красота – это я вот такой вот... Я оптимист, я не стесняюсь Нет, говорить. Я тоже вполне себе оптимист, как видите. Я говорю о том, что э, я считаю, что все это возможно. Это зависит просто об, от внутренней установки. Дело в том, что... Ну вот посмотрите, что у нас произошло. Mm -hmm. Ну, во-первых, у нас из-за э, вообще изменения стиля и образа жизни... А из-за того, из того, что у нас, так, так сказать, произошла тотальная, то, что называется, секуляризация, то есть прагматизация жизни и религиозная жизнь стала странным немножко рудиментом, а ведь дальше, до этого, на протяжении тысяч лет, тысяч, не сотен, а люди без всякой науки понимали, что как бы человек триедин, да, в таком бытовом примитивном смысле, что есть тело, которое стареет, mm -hmm. есть душа, которая в этом теле как бы готовится к переходу в царстве небесном в том или ином качестве, или, как сказать, на вечные муки, и есть дух, который как бы нити, которые связывают это все. И вот в конце концов, когда тело изнашивается, дух слабеет и в конце концов отпускает душу. И люди беспокоились, и э, они э, старались поступать ну, как-то правильно. Да? 
Теперь этого нет. И когда у нас сейчас очередной раз, а в России происходят ломки, такие ломки очень жесткие, причем ломки систем страшные. То есть приходит человек с кувалдой, очень сильный человек, и все разбивает. Вот. И когда в России начинает... В этот момент, когда все разбито, очень много быстро соображающих и ловких людей там решать какие-то проблемы. Да? Вот они их решили. А что дальше делать? Вот они начинают контролировать какие-то гигантские ресурсы, и они не понимают, у них не хватает культуры, у них не хватает времени даже. Может быть, у некоторых и культура есть. Я встречал таких людей довольно много. Вот представляете, они, начи... они живут же, они же на самом деле очень несчастные люди. Это mm -hmm. вот как сейчас конфликт, э... конфликты происходят бывших кочевых народов и там вот, скажем, и народов оседлых, которые в одном месте жили много. А, а это, это люди, которые вдруг потеряли представление о, о уюте, о доме. Они живут в гостиницах, они живут в машинах, они живут в самолетах. У них очень много недвижимости, и они нигде не живут. Вот посмотрите, там, я не знаю, в Москве есть районы вот этих настоженки, да, mm. дорогих домов. Там всегда yeah. выключен свет, там пусто. А когда туда входишь, то там никого нет. Во многих домах, которые построены по моему проекту, пусто. А они имеют собственников, они часто выставлены на продажу, часто нет. Потому что это для них не имеет значения. Есть очень богатые люди, для которых стоимость любой недвижимости – это мелочь. Но при этом эти люди очень бесприютные. У них нет дома, они не успевают обжиться. И, и вот тут, вы помните, мы начали наш разговор да. с разговора, начали наш разговор с того, что я упомянул, что архитектор вообще появился в культуре как специалист по эстетизации уюта. Когда те, кто мог себе позволить уют, не знал, как его сделать в рамках каких-то представлений о красоте. А вот той самой, которую вы упоминаете. Сейчас у нас все изменено. Если раньше девочки грезили о принцессах и принцах, то сейчас, когда они грезят о принцессах и принцах, они уже представляют себе персонажей Барби, мультфильмов, э, так сказать, э, э, даже уже не голливудских, а каких-то сериальных. Это значит, такие с большими головами, с выпученными глазами. Вот. И, и это, это страшно, да? Вот, поэтому, когда вы требуете культуры и когда вы требуете красоты, вы должны ответственно понимать, кто это будет делать и когда. Возможно, что времени уже нет. И вот сейчас эти самые богатые люди, они прошли Рубикон возрастной, и они вдруг осознали, вы знаете, там они многие ходят в фитнес, там, mm -hmm. да, да, конечно. что-то еще, и вдруг, ну вот он жмет на педа, больно. Или вот он уже не может бежать, а на яхте вот он наступился, у него спина заболела. Или там что-то еще. Они вдруг осознали, что жизнь-то тело, конечно, а другой жизни они не знают. И что делать? А они мыкались по миру, многие вон жили, как у Пелевина в романах, на яхтах, просто потому что это, так сказать, переплываешь из одной налоговой зоны в другую. И что? Что делать? Дети у них выросли, контактов с ними нет, душевных. Они вообще не понимают, что такое душевные контакты. Многие уже живут в разных странах, говорят на других языках. Потому что позволили, не обустроив собственную страну, из нее уезжать и вывозить да, там все, что возможно. Это же была такая политика. Понимаете, легко сказать, как говорил Бухарин, грабь на граблю. Но потом с этим придется разбираться очень долго. И сейчас э, просто вот так вот сказать, что э, сейчас вот начнут делать красоту. Но вот сейчас человек начинает делать, как вы говорите, красоту, делает, 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 ну, ну, понимает, а вот я ее закончу делать, а мне уже будет 75 лет. А сейчас вот идет э, коронавирусная ужасная история, и э, вот они уже их и нет никого, понимаете? И для кого я это делаю? А кто это будет заниматься? А что такое усадьбу восстановить? Вы представляете себе? Вот мы с вами э, помянули усадьбу, это mm -hmm. там тысячи метров, а там ведь еще 40 гектар парк. 
А парк это не дом. А чтобы парк жил, садовники нужны. А где вы их возьмете? Когда у вас вся деревня пьет, и э, на трех детей одна пара китайских кроссовок за 300 рублей. Они в школу ходить не могут. А вы говорите, парк устанавливаете. Понимаете? Э, и это такая цепочка проблем, э, с которой вы, э, так сказать, не свяжетесь. Вон мне друзья мои рассказывают, что э, сейчас президент Российской Федерации дает материнский капитал. Так рожают и пить начинают, потому что а, договариваются в деревне, покупают а, за три копейки дом, говорят, что он 400 тысяч стоит, потом делят между собой деньги и год пьют. Кому прекрасно и делать? Вы развратили народ, развалили а, так сказать, представление о прекрасном, которое строится на традициях, на народных традициях. Это очень а, глубинные вещи. А вы все время по самым глубинным вещам бьете кувалды. А потом говорите, что нам делать с домами вокруг Санкт-Петербурга? Радоваться, что они не вошли в центр Санкт-Петербурга. Вот что нужно делать. И иметь свою голову на плечах, понимаете? А не тупо восторгаться европейским выбором, который mm. вообще, этот говоря, химера на самом деле. Как и любой другой выбор. Выбор у любого человека всегда один. Это его личный выбор, касающийся его жизни и его представления о правильном и хорошем. И э, по возможности э, порядочным, потому что выживать в нынешнем мире э, и быть порядочным э, человеком в старомодном э, смысле слова довольно сложно. А, кстати говоря, про ваши ожидания и реализацию проектов. Наши зрители интересуются, а понравилась ли вам реализация проекта «Английские кварталы» и «Имперский дом». Вроде как там дешевые были отделочные материалы, смотрится не совсем благородно. Как вы сами их оцениваете? А, ну, вот тут, кстати, ваши зрители довольно метко подметили, если они интересуются тем, что я делал. Дело в том, что до 2008 года в Москве был бум, так называемый. Mm. А вот чем отличился тогдашний руководитель города Юрий Михайлович Лужков? Он получил силу и власть, которая так сказать, затмила собой силу и власть и влияние там, кремлевских управленцев, которые занимались какими-то другими вещами, но совершенно не интересовались архитектурой или строительством. Юрий Михайлович этим очень интересовался. И он обеспечил рост цен на недвижимость больше 100% в год. Это было только при Лужкове и только вот в этот период. Это началось все примерно в 2002 году, а закончилось ну, вот где-то в 2010. Но это довольно много, 8 лет. Потому что в строительстве и на рынке недвижимости кризисы бывают довольно часто. Mm. Вот. И там очень спешили. И, разумеется, люди спрашивают меня, но я был и в том, и в другом случае отстранен, разумеется, от авторского надзора. Вот. Потому что спешили построить поскорее, и там достраивал имперский дом, например, уже турецкий подрядчик, там сменилось несколько строительных организаций. А, вот, сменилось несколько проектных э, ООО, вот этих из ЗАО, при строительстве английского квартала, это э, коммерческие сооружения. Коммерческие сооружения, в особенности на рынке жилья, а это бизнесы выше, э, в случае английского квартала, и элитный дом. Э, а э, там коммерческие интересы ставятся во главу угла прежде всего. Дело в том, что не надо забывать, что коммерческая архитектура всегда ориентирована на извлечение сиюминутной выгоды. Они как можно быстрее... Вот это, кстати, проблема и питерских зданий, и многих московских зданий. Вот, например, многие московские здания, которые хотят сохранять, они строились на ленточных фундаментах, потому что тогдашние, в других условиях, конечно, ремесленных, и многих это строилось, но они тоже хотели сэкономить. Подрядчик всегда хочет сэкономить. Бывает, рынок э, корректирует это. Вот сейчас совершенно другая ситуация. Вот, например, э, я э, по моему проекту строился э, дом в Санкт-Петербурге в самом разгаре 
а, кризиса. Он начал строиться там, чуть ли не до 2008 года, а закончился там, в 2014, почти 7 или 8 лет строился. Но там мы уже понимали, что если а, покупатели будут уже как бы привередливы, Потому что в Лужковское время они хватали все быстрее. Покупали не здание, а образ этого здания, место. Ждали, что? Ну вот покупали. Вот когда я делал Помпейский дом, то подрядчики, которые, девелоперы, которые вкладывали стандартную цену, собственно говоря, в строительство этого здания, рассчитывали получить, ну там, я не знаю, 30-40% прибыли, были бы рады. Ну, грубо говоря, вложат тысячу, получат 1800. Они говорят, ой, какая прибыль огромная. А получили 5. Да они с ума чуть не сошли. Представляете? Те, кто построил. А те, которые быстро продали там квартиру, получили 10. А те продали, получили 25. Представляете? Да. Не надо было играть ни на каких биржах, ничего не надо было делать. Зачем говорить? А, а, я прошу вас... Усвоить, уважаемые зрители, если кто-то слушает или задает вопросы, что задавать такого рода вопросы бессмысленно архитектору. Архитектор сейчас используется как тряпка для тузика. Это очень удобная роль, потому что основная масса людей воспринимает архитекторов традиционно, как бы они все решают. А нужно обладать очень изворотливости большой, нужно быть, держать удар. Вот я седой стал, потому что, ну, что я могу возразить миллиардеру, который объясняет мне, как жить. Ну, понимаете, ну что? Он же, ну, о чем вы говорите? Вот, а я там что-то пытаюсь, и я поднимаю голову. Понимаете, вот не нужно. То есть сейчас миллиарды немножко другие, не такие, как там, я не знаю, Шувал в Бицкой или там, я не знаю. Ах, Людовик XIV, да, который хотел построить э, особенный дворец Версаль. Ну вот, например, но тем не менее в Питере в результате, в Санкт-Петербурге, в стольном городе Петрограде, был построен дом э, вполне э, аккуратно и правильно. А вот сейчас, например, когда совсем придирчиво смотрят, потому что не знают, упадет рынок, не упадет рынок, и делают недвижимость в долгосрочной перспективе, Удалось добиться ну, очень высокого качества, по крайней мере, внутри. Да, не внутри, а снаружи. Внутри это уже... Это уже декорация, дело... отделка там, интерьер. Там ну, как, как сказать, вот если бы архитектора очень сильно уважали, mm. то вот я и начинала, подразумевалось, что я сделаю дом весь и внутри. Это, конечно, для меня очень привлекательно было бы. Потому что хочется сделать, наконец, когда ты уже имеешь большой опыт. Свое, да, все, полностью. Включая дверные ручки. Да. Но нет, это не получается. Пока что сознание устроено по-другому. Вот. Поэтому снаружи, да, там очень высокая аутентичность и проекты задуманы, и качество очень высокое фасадов. Фактически интерьерное качество экстерьера. Это очень сложно этого добиться. И ряд приемов, которые мне удалось придумать. Вообще я поставил свой личный эксперимент, которому отдал 20 лет жизни. Вот вы там да. все время поминаете там каких-то архитекторов, которые вот классики, модернисты борются. Я ни с кем не борюсь. Это нелепо бороться. Я анализирую, я нахожусь над схваткой. Нелепо абсолютно быть модернистом, классицистом или кем-то еще. Нужно разбираться, что хорошо, правильно. И нужно анализировать момент, что правильно, что разумно для культуры в настоящий момент, что реалистично. Потому что адекватно построенная архитектура, как вы говорите, красивая, это то, что... Искусство возможного, прежде всего, как дипломатия, да? как полит... ну, как говорят, что политика – это не совсем так, архитектура в большей степени. А заявление, что архитектура – это застывшая экономика, оказалось ложной, ложной верой. Потому что если подстраиваются под экономику, особенности, которые власть, которую захватили бухгалтеры, которые все время извлекают прибыль, то ты получишь то, что ты получишь. Вот посмотрите, у нас не растет население, а ВВП должен расти. Почему он должен расти? Что это такое? Сквозь ну, у нас и не растет, на самом деле. 
А вот и слава Богу, понимаете? Это кто-то заявляет, что почему-то все должно расти, а на самом деле нет. Поэтому это вопросы, это вопрос. Архитектура это долгая вещь. Вот как знаете, Титаник очень долго строили, он очень был надежный, и потом его запустили. Но вот, когда запускают такой Титаник, то если он произойдет один шанс из миллиона, что он столкнется с айсбергом, и айсберг поцарапает у него там все палубы. Дело в том, что его нельзя утопить. Но вот если будет точечный удар, то можно. Вот так и строительный процесс. Он очень долгий. И э, изменить его может удивительное истечение обстоятельств или очень долгий эволюционный процесс. Сейчас совершена, на мой взгляд, просто эволюционная ошибка. А вот я, как и многие сверстники, там, я не знаю, в 70-е, 80-е годы был убежден, что вот эта риторика модернистская и так называемая современная архитектура, потому что современная архитектура является любая, которая строится здесь и сейчас. Вот сейчас избу постройте с наличниками, и она тоже будет современной, если она сделана сейчас. Ну так вот. Дело в том, что... Господи, что ли, как отвлекся на избу. Дело в том, что... Как вам сказать? Вот я увлекался этим и хотел быть новатором. Да? Mm -hmm. Вот я рвался за границы. Вот я поехал туда. Я первый раз выехал за рубеж в Голландию. Это был 79-й год. И потом э, я поехал уже в 80-е годы, э, и я попал в Италию, и вот я попал еще куда-то. И я везде, я же такой довольно методист, у меня записано все было, что смотреть. И вот я бежал смотреть современную архитектуру. И я поймал себя на том, что я бегу и смотрю эту современную архитектуру, а голова у меня поворачивается в совершенно другую сторону. Я понимаю, что мне ее не интересно смотреть. Интересно стоит дом просто, вот, который, как он сделан, почему он так сделан. Он настолько лу... Я уже видел э, следы тления на этой современной архитектуре, потому что здания, которые были построены в 50-е, 60-е, 70-е годы, они уже э, выглядели не так хорошо, как на фотографических изображениях в книгах. И я стал думать о это действительно невозможно строить так, как строили всегда. Или это, это Крысолов нам сыграл на дудочке и увел нас куда-то. И я стал пытаться делать проекты не потому, что я считаю, что классика, ордер. Это... Дело в том, что ордер он очень удобен, и неоклассика возникает, потому что это методический структурированный порядок, организованный, понятный всем ибо а, у него очень глубокие корни разъяснительности, да, исторические, культурные и так далее. И работать в нем тоже можно, и делать э, актуализированную под время архитектуру тоже можно. И я решил попробовать делать э, такую архитектуру и смотреть, мешают, делают ли э, э, извне входящие обстоятельства это невозможно. То есть я впустую трачу время или нет? И выяснилось, что оказывается можно. Да, мешают. Но при этом латентно очень многие хотят так делать. Потому что классика нравится всем. В Америке, в Британии. Вот знаете, там принц Чарльз, принц Уэльский написал книгу в 80-е годы, которая стала самой популярной книгой среди британских домохозяек, о том, что ничего не должно быть выше собора Павла в Лондоне. И как нужно строить, там, кого он ну, поддерживает. Сейчас другой город свой. Если... А теперь посмотрите, на что стал похож Лондон, понимаете? А а я даже добавлю, а... принц Чарльз сейчас город строит, Паундбери. Он исключительно по его как раз канонам, по лекалам старый ну, нового ну, старого. Я знаю, да, разумеется. Он уже построил, он построен уже. Он, он еще строится, он еще в процессе. Ну, он там строится, он строится все время. Да я вот все время делаю проекты городов, например, вот у меня э, что-то не сделано. И э, вот я уже несколько проектов, один городок даже построен, но это, правда, э, такой скорее фаланстер. 
под Москвой. Вы про монолит... Вот на него монолит... наложились монолит... все противоречия социальные. А вот правильные города я знаю. Я вот сейчас со студентами mm -hmm. делаю mm -hmm. вообще, э, например, проект э, «Новые столицы России». Это То очень есть, интересно. Да. Расскажите, пожалуйста. Ну, да вот мы просто подумали о том, что... Ну, хорошо, сейчас очень много разговоров идет да, э, да, да. о том, что вот Кремль... Это ты как сакральное сердце, оно не может делить административные функции, что-то еще. Об этом разговоры идут давно. Одновременно пытаются провести все конкурсы на здание там, Сената, там, Государственной Думы, как проводятся, и все неудачные, и так неудачные, и всяк неудачные, и так они пробуют, и всяк пробуют, и все, конечно, чуть-чуть не нравится. Ну, а мы решили, студенты сейчас, вот, которые... Это у нас сейчас называется магистрат. Два года должны делать большой проект. А мы решили, что бы нам не сделать новый Кремль. Кремль 2, как сейчас принято, чтобы было понятно современным фрикам. Сейчас же все идет через призму оценки фриками да, везде. А, вот. И нашли место, которое я считаю правильным. Да? А, это пойма. Мневниковская пойма. В Москве есть в Москве такой остров. То есть я не предлагаю выносить гласные полномочия из Москвы. Я предлагаю построить четыре кластера, как один город. Один кластер это властный, где находится структура власти и руководитель государства. Уж в каком статусе я не знаю, император, президент или кто-то еще. Во всяком случае, мы проектируем дворец тоже. А потом у нас есть еще три кластера. Это учебные, где у нас находится университет власти. А, ну, администрирование. Потом культурные, где у нас находятся всякие музеи. Ну, естественно, жилье. А, там две станции метро. И, и четвертый кластер – это деловой, где находится представительство всех государственных корпораций. Потому что я считаю, что... Сейчас будет происходить откат обратно в сторону как бы государственной. Выяснилось, что качество частного управления оказалось мифом тоже. И, скорее всего, во всяком случае, оно не лучше точно, чем государственное. Вот. И оказалось, вот там Китай помог очень сильно, конечно. Какой-то симбиоз сейчас будет происходить, поэтому будет меняться... Ну, вот это нам интересно, и мы вначале спроектировали э, со студентами, значит, генеральный план этого всего, а потом пофрагментно делаем объекты. У нас получится пять объектов, архитектурных объектов, и потом с целым дипломом, где-то примерно через полгода, мы там защитимся и посмотрим, что получится. Вот, так что я делал разные проекты, и меня очень интересовала, например, столица на востоке России, там вот в районе Владивостока, такая замечательная идея тоже, на мой взгляд. Это интересная идея, а... кстати говоря, да. Ну а что, ведь у нас же делается вот этот остров русский, там это тоже все странно, мост построили, а там куда он идет? В университете в этом, там, я не знаю, кто учится, там воды нет на этом острове. В общем, там много есть проблем, но они решаемы. Они решаемы. И я могу вам сказать, что город можно построить при жизни, как был при жизни построен Санкт-Петербург. Mm -hmm. Было бы желание и была бы политическая воля. Вот было высказано желание и политическая воля провести Олимпиаду. Обратите внимание. По-моему, на этом... У нас окончательно расстались с политической иллюзией о единстве с глобальным миром, потому что великолепно организовали этот футбольный мундиаль, и выяснилось, что это никакого впечатления не произвело, и никто, так сказать, не безумно руку плескал, хотя организовано было все просто потрясающе. И, кстати говоря, был сделан сочинский пространственный эксперимент, и в смысле архитектуры тоже любопытно. Горки -горки Само начальство да? уже придумывало все. Там они придумали возле моря какие-то каплевидные формы, и они олицетворяли будущее. А в горах вот эти горки, девять, там еще чего-то там. 
А Горки э, город в Сочи вам нравится? Да, Горки город, да. Вот он сделан как бы как Швейцария, так сказать. Да, да, похоже. И там через арки вы смотрите в будущее. Вот ну, видите, тоже концепция такая своего рода. Видите, так что процесс какой-то идет. И дело в том, что когда не решают э, это на политическом уровне, это происходит э, спонтанно. Вот есть такой город, Ишкорала, например, да, у нас э, в России. Вот там мэр города, которого, кстати, кажется, в тюрьму посадили, я не знаю за что, построил огромный город сам. Он сам придумывал, на что он должен быть похож. Вот он де делал в рамках своего представления о красоте. Или вот, например, там... На Волге, по-моему, рядом с Саратовым или с Самарой есть такой замок Гарибальди. Почему Гарибальди? Который построен просто как э, Хогвартс. Да, такой, да замок, э, замок средний. Готический, да. Вдруг какие-то, например, нежные миллиардеры или там, миллионщики строят своим женам, которые открывают школу. У нас же как бы две крайности. У нас есть... Жены, которые устремлены в будущее, они делают таких заходить за таких, это обязательно похоже на кусочки мыла, такие мокренькие, а есть, которые хотят под старину. Вот. И, ну вот, например, мне сейчас удалось сделать, поучаствовать в проекте школы в Ленинских горках. То есть вот меня там просто позвали участвовать, потому что там было, было желание именно начальство, сделать как бы школу в классике. Но Ленинские горки, это река Пахра, там вот усадьба стоит, где Ленин умер, там такая, в общем, достаточно усадебно-академическая обстановка в представлении вообще всех обычных людей и начальства в том числе. Ну и вот там делали вначале без моего участия, то есть там же это государственный объект будет, и там очень небольшие средства, и надо понимать, что ты делаешь, чтобы это было реализуемо. Ну и вот э, там они делали-делали, как-то все у них не получалось, не получалось, и в конце концов начальство стало топать ногами. Ну вот они тогда сообразили, а кто э, э, может сделать, как вот вы говорите, красоту. Ну вот в данном, в данном случае обратились ко мне, потому что еще был форс-мажор. Ну вот вроде это сейчас всех устроило. И вот посмотрим, может быть, удастся это построить, потому что сейчас проект уже прошел согласование. Вот. Поэтому что-то происходит. Дело в том, что я могу что-то делать в рамках своих компетенций и своего опыта. Вот. Одно дело работать на государство, потому что, я еще раз повторюсь, все, что строится девелоперами с целью извлечения выгоды, это коммерческие сооружения. Они заточены прежде всего на извлечение выгоды. И там считают каждую копейку. А некоммерческая архитектура – это то, что сейчас лишено вообще всякого управления и идеологического, и культурного, и как бы кастового. Потому что это музеи, храмы, это то, что раньше считалось важными сакральными свидетельствами эпохи. О том, что мы пребываем в глубоком элитном кризисе, говорит, например, то, что... Ну вот посмотрите, сейчас построено в Москве храм вооруженных сил. Да, я хотел вот. вас спросить про него, как он вам, кстати? Ну что значит, как он вам? Вы меня все время спрашиваете, как он вам. Я не комментирую сооружение а коллег, потому что я сам являюсь пока еще практикующим архитектором. Вот если бы меня сделали, или я бы захотел и стал бы архитектурным критиком и писал бы об архитектуре, то, возможно, я бы разносил там все подряд, и меня боялись бы как Стасова или как Рёскина. Да? Но а, а, я не критик, а, а я хочу а, обратить внимание на другое. Вот смотрите, mm. а, совсем недавно еще, когда появлялись объекты такого ранга а, в, в элитной среде, ну, в кастовой среде, в архитектурной, там, академии и так далее, там, союзы архитекторов, происходили страшные волнения. К ним всегда обращались, они устраивали какие-то конкурсы. А, вот, там была страшная война за заказ, интриги какие-то. Сейчас к ним никто не обращался. Все было тихо. И автором огромного, в 
второго по размеру собора после там, я не знаю, храма Христа Спасителя, равного там, Воронихинскому, Казанскому собору или Мунферановскому собору, является что-то молодой человек, по-моему, даже без архитектурного образования. Вот. Понимаете? Это говорит о том, что нет элит. Нет уже, как бы, им не доверяют, их мнением не интересуются. Они там что-то говорят, там что-то, ну, их делают вид, что слушают, потому что прежде всего архитекторы нужны строителям. Ибо когда происходит скандал, то тут же говорят, что виноват архитектор. Почему вы там построили неаккуратно английский квартал? Ну, понимаете, вот так. Я пока не видел это сооружение, оно необычно достаточно, и оно сделано в каких-то таких странных традициях, которые сейчас складываются. То есть я считаю, что у нас сейчас такое неоварварство происходит. Интересно, ну, потому знаете, как... Вот это... Варварство в свое время породило готическую архитектуру великую. Mm -hmm. Это величайшее достижение архитектуры. Готика, это значит дикая, кстати, знаете, готика, дикая, да. дикая, дикая архитектура. Но это дикость совсем другого рода, ренессансного рода. Но вот сейчас у нас варварский период, и я думаю, что у нас сейчас, несмотря на все вот эти стримы и смартфоны, у нас период э, такой дикости, э, нарастающей причем, э, который, конечно, закончится. Как из него мы будем выбираться и вообще что делать с цифровизацией? Дело в том, что еще я хочу вам вот такой вот, э, так сказать, э, э, акцент сместить. Дело в том, что не забывайте, что все... Э, меньшую меньшую роль играет реальность, потому что люди, сидящие за экраном компьютера, находятся в виртуальной реальности. Виртуальной реальности уже больше, чем как бы в такой тактильной реальной. Вот. И, ну вы, наверное, смотрели фильм там "Приготовиться игрок номер один", да, это экранизация уже пожилым Спилбергом романа. Ну вот обратите внимание, все живут просто на помойке, но все ходят со шлемами на голове. И там вы можете транслировать и что угодно. У вас там будет э, э, сказать, классическая архитектура, готическая архитектура, варварская архитектура, мыльные пузыри, что хотите. Да? Мало того, у вас там будут вокруг вас подружки гладить, как в гареме. Да? электронным способом все будет происходить. Поэтому вот сейчас происходит смещение еще туда. И куда это все выведет, сказать крайне трудно. И это накладывается в большой степени. Вот. На а, вот эту вот проблема накладывается. Я бы еще хотел спросить. Вот. Да, да. Да, пожалуйста. Сколько мы с вами уже разговариваем? Мы, мы с вами 12? разговариваем один час 45 минут. Да, уже много. Угу. И сколько вы еще планируете? Ну, давайте тогда задавайте вопрос тогда совсем. Да, мы, мы не будем вас тянуть очень долго. Нет, 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 ни в коем случае. Вопрос... Ну, и дело в том, что я довольно бойкий э, старичок, но я тоже устаю. Да, понимаете. понятно. Скажите, а вы видели дворец земледельцев в Казани? Может быть, смотрели на него? Сталкивались? Да, да, да. Нет, я в Казани не был. Но дворец земледельцев, я, конечно, знаю, да, очень хорошо. Вот мне интересно очень, а вы знакомы ли с Леонидом Горником или с бюро Антика? Нет, нет эти, не знаком. Эти проекты, которые они делают в Казани, пытаются, кстати, в Москве кое-что выбить. Там, там был конкурс у них, попытались что-то сделать на Серебрянической улице. Вот, а вот эта архитектура, некоторые, несколько другая, такая эклектичная попытка совмещения как такой эстетики традиционной архитектуры и, с другой стороны, делать амаш на такой вот широкий ок, на остекление, вместе все это. Как вы, как вы относитесь к подобному творчеству? Ну, вы меня опять пытаетесь увести в сторону как бы рассмотрения и критики конкретных я объектов. Я хотел бы том, это. Я хотел именно как феномен, это очень а, интересный момент. Я рассматриваю а, это как а, возможный и неожиданно 
то, что неожиданно может прорасти такими ростками самых нежданных результатов. Но вот обратите внимание, значит, когда были построены вот эти здания, там на набережной несколько таких в Белый Пок построены как бы такие да, здания. Конечно, вот конечно. Стоят. Да, потом там вот это министерство такое чудаковатое. А, вот, ну, довольно аккуратно сделано. Я не знаю, как она сейчас выглядит уже после э, какого-то количества эксплуатации. Вот, так вот, э, вот смотрите, сейчас в Москву пришли работать специалисты из Татарстана. Они полностью контролировали город, их очень много. И как раз, насколько я понимаю, они мужали в Татарстане, как раз когда строили эти сооружения, верно? Да, кажется, Ведь... именно так. Теперь смотрите, значит, вот сейчас у нас новый министр Хуснулин, который в Москве при новом мэре Собянине после Лужкова занимался в основном транспортно-пересадочными узлами и, так сказать, усиливал, угруппировал все проектные институты в единый мощный проектный центр, такой очень жесткий. Он очень жесткий руководитель, строитель, так, насколько я понял. Довольно молодой человек, ему там еле 50 еще, или нет, даже еще 50. Так вот, и сейчас они уже ушли на федеральный уровень. И сейчас министр строительства новый, как раз тот самый министр, который был... Видите, я про людей сразу говорю. Неважно как, да, неважно да. что, важно кто. Вот, и запомните эту мысль нехитрую. Неважно как, неважно что, важно кто. Сейчас только что вот назначили нового министра, который был, между прочим, главным архитектором Казани. И, судя по всему, как раз в тот самый момент, когда эти дома, о которых вы упомянули, строились. Вот, теперь он будет министром строительства. Он, кстати, не архитектор по образованию, он гражданский инженер-строитель, но с, как бы с архитектурным аспектом. Поэтому все может быть, все может быть. Вот... Экспансия э, санкт-петербургских архитекторов э, не получилась в Москву. Э, вот э, главный архитектор э, э, Санкт-Петербурга, э, к сожалению, ушел из жизни, э, а он работал э, в министерстве тут, например, э, в Москве какое-то время. Викторов, э, 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 Саша прекрасный человек был, видите, вот может быть получится такое казанское влияние. А что они на самом деле будут делать, что у них на уме, я не очень понимаю. Потому что, видите, в Казани они построили вот эти здания, но при этом они строили что-то вроде Сити. Я не знаю. Насколько я знаю, эти люди, которые строили это, они вполне квалифицированы в техническом и технологическом смысле. Сейчас уже технологии, ну я тоже владею этим вопросом, они уже таковы, что можно делать дома, которые визуально будут выглядеть как, там, я не знаю, лучшее здание, скажем, на Каменноостровском проспекте, это бывший Кировский проспект на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, построенные там архитектором Белогрудом или, там, я не знаю, Лидвалин, да, это возможно. То есть я это проверил собственной практикой. Я рассматриваю то, что было построено в Казани, как промежуточный этап. Ну вот, например... То, что построено было в Сочи, менее аккуратно сделано, вот, но зато более, как бы сказать, спроектировано более определенно стилистически, но строили там в страшной, конечно, неразберихе, в страшном хаосе строили турки, архитекторы уже не контролировали ничего, и там было сложно, это сейчас бывает очень часто. Но надо сказать, что и проектировать такого рода здания нужно четко. Если там будут отработаны приемы, небольшое количество элементов, из которых собирается разнообразие, то 
получится то, что я боюсь, вы сможете назвать красотой. Вот. Но это уже зависит от массы обстоятельств. В нашей стране это еще очень сильно зависит от начальства и от того, насколько умный, развивающийся человек руководит отраслью. Вот так я скажу. И от нашего гостя пришел восторженный отклик. Он живет в Барнауле и делится впечатлением о том, что происходит у него там. Скажу про застройку Барнаула. У нас настолько плохо, что уже хорошо. Деревянные дома ютятся вместе с бараками под девятиэтажками. Кратко говоря, город постмодерна. Такое соседство ну, удивительное. Так в чем вопрос? Это просто был возглас впечатления под ваш разговор о локальной региональной архитектуре. Если, если мои разговоры будут вызывать такую реакцию, ну, я, так сказать, да, буду не, не очень рад, потому что я хотел бы а, каких-то конструктивных вопросов. Ну, да, я понимаю. Так это можно в любой сейчас подмосковный город переехать или в Тверской город переехать. Везде одно и то же, к сожалению. К большому счастью, я тоже живу не в Москве как и наши зрители, могу сказать, да, такое происходит у нас вокруг да около. И приятно знать, что Москва и окраина еще не настолько отдалились друг от друга, что могут еще общаться. Да, то, что происходит здесь, по крайней мере, мы с московскими традициями здесь не, пусть не порываем, но и не так близки к ним. Есть местами такие здания, которые выбиваются из общего контекста, прямо вопиющие, но их, к счастью, не так много. Пока что, пока что еще держимся. Может, это э, тоже, как и Казань, тоже далекая от Москвы, станет какой-нибудь... Ну, я не был в Казани. Говорят, что Казань... Э, ну, у меня очень много друзей было. И говорят, что Казань очень такой интересный город и э, комфортабельный для жизни. Но дело в том, что вообще в Татарстане немножко другая система. Там, э, там не тейповая система, как у нас на Кавказе, а такая... Но а, там кланы все равно играют очень большую роль, насколько я знаю, и они обеспечивают порядок. Вот. И они именно не чужды вот этой идеи уюта, которую я считаю крайне важной. А мне кажется, что когда такая тоска по красоте и когда такое вот все разбитое, раздрызганное, изгаженное, вот, и штамповкой в том числе прежде всего, то красота сразу не появится. Значит, вначале надо добиваться уюта и разумного... Вот вы, вы знаете, вот в чем? Вот я сейчас скажу важную вещь, быть может, мне кажется. Mm -hmm. а, вот смотрите, у нас в риторике... Очень, вот я буду даже не быстро говорить, у нас в риторике очень много болтовни, и она связана с безответственным апеллированием к будущему. Это очень вредно, потому что не надо отбирать жизнь наших детей и внуков. Они сами разберутся, как им жить. Нам надо заниматься настоящим, а не будущим. Нам надо оставить настоящее нашим детям и внукам в таком уютном, если повезет и позволит уровень культурки, который, конечно, надо поднимать, в виде, чтобы это стало прекрасным базисом для создания их будущего, который будет для них настоящим. А влезание безответственное в будущее детей чреваты только катастрофы. Судя по всему, это является корневой, корневым заблуждением вот этого странного времени модернистского, понимаете? Mm -hmm. а, а, вот как только мы начнем заниматься обустройством уюта своего настоящего через некоторое время, оно, это настоящее, потребует э, красивых, культурных, разумных решений. А, а еще через некоторое время уже можно будет и на фоне базисно и базово решенных вопросов и шалить. Э, потому что карнавальную культуру, культуру развлечений э, э, тоже никто не отменял. Поэтому разговоры о будущем, о городе будущего, 
я считаю, чрезвычайно контрпродуктивными, скорее всего, даже вредными. Но город будущего, а что вы выступаете против будущего, это же как бы высокомерная поза фрика, который сразу встает в позу, как Остап Бендер говорил, там, морского конька. Да? Вот эти вот все бесконечные, так сказать, молодящиеся и политы Воробьяниновы, которые, так сказать, на самом деле хотят девушку, так сказать, затащить из ресторана куда-нибудь и потом уехать в Париж, вот это вот, все это, конечно, мило, наверное, но это, так сказать, путь в никуда. То есть это может быть частной жизнью. Но тогда ты просто богема, э, так сказать, опирающаяся на э, частные ценности, которые должны быть частными. Вот. Надо заниматься настоящим и у себя. А вот обустроить Россию, чтобы она была аккуратной и уютной. По-своему аккуратной и уютной. В каких-то традициях, которым мы еще разобраться, какие у нас традиции. А то у нас... Любопытнейшая страна, обратите внимание, у нас флаг, э, 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 так сказать, тех, кто разрушил империю. Э, герб этой империи, да? Э, у нас э, э, риторика военная, э, советская, социалистическая. Э, при этом э, э, на словах, по крайней мере, Амбиции вполне себе имперские. У нас гимн Советского Союза, но с другими словами, которые написал тот же самый человек. Слишком много странных, эстетически не связанных между собой понятий. Вот у меня есть любимое... Я, кстати говоря, очень сильно изменил свое представление о реальности после одного случая. Если вы позволите, mm. я вам расскажу. Конечно, конечно. Значит, ну вот я был за границей. Я жил за границей, часто бывал там. И был я на какой-то выставке очень радикальной, посвященной кому-то там, ну совсем прям какому-то великому. Вот, то ли Малевичу, то ли там какая-то. Mm. Вот. А потом приехал и попал сразу по делам там в Санкт-Петербург. И что-то там отложилось все, меня поселили в хорошей гостинице, прямо с видом на русский музей. Вот я просыпаюсь, смотрю на Пушкина, там у него на голове сидит ворона. Я думаю, скажу-ка я в русский музей. И пошел я в русский музей утром. И пошел сразу э, влево, в сторону зала Бенуа. И там картина висит. Э, Заседание Государственного совета. Илья Ефим Черепин. И вот я сижу и смотрю на нее, и вижу, что это очень... Красивая, правильная картина, которая меня устраивает с какой точки зрения не погляди. Во-первых, она хорошая живопись. Во-вторых, она прекрасная композиция. В-третьих, она замечательно гармонично там перед этим креслом как бы э, тебя в себя втягивает, да, как полагается, большой монументальной живописи, почти фрески. А при этом-то, по сути, это же социалистический реализм, с которым мы боролись. Чем она отличается от заседания Политбюро, например? Почему заседание Политбюро вызывает у нас такое омерзение, а, а здесь нет? И, кстати говоря, ее можно вешать даже кверх ногами, она тоже будет красивая. Вот. Поэтому вот это все очень смещает сознание. Я как-то вышел оттуда и думаю, елки-палки. А почему так вообще происходит? Вот почему в Москве, скажем, архитекторы говорят, ну это же башен. Вот я думаю, что плохо в башенках. Башенки же не прекрасны. Как сделать их? Вот я, например, сейчас специально делаю только башенки. Что нет ничего прекраснее башенок. Убери башенки, не будет ни Флоренции, ни Осизи, там, ни э, там, самых красивых городов да, э, э, в мире, там, ни старых немецких городов да, там, вдоль Рейна, ничего mm -hmm. не будет. Понимаете? Нет, понимаете, это же башенки. Ну, что мы будем разделать башенки? Фу! 
Ну, ребята, слушайте, если так дело пойдет, то мы, так сказать, бесконечно будем обсуждать вопрос, а что нам делать с этими, я все время буду возвращаться, высотными домами вокруг Санкт-Петербурга. Ничего не делать, ждать, когда они придут и тебя придушат. Вот и все. Вот. Вот такой спич. Знаете, ну мне что, кажется, это, это отличные слова для того, чтобы завершить наш разговор. Это, это слова в назидании на будущее, я бы даже сказал. И слова... До свидания том, что... на будущее. <смех> Хорошо, я вас э, призывал сбыться настоящим, вы тут же говорите э, про назидание на будущее. Ну, знаете, а, можно текущем... я вам еще скажу коротко? Дело в том, что не забывайте, пожалуйста, э, что будущее каждого человека – это старость и смерть. И самое главное – это достойно встретить этот сакральный момент в жизни каждого человека. Когда он наступит, сие неведомо. И встретит его человек в ясном и твердом сознании или в маразме, Альцгеймере, там чем-то еще, я не знаю. Вот. Это, это как у кого карты выпадут, как судьба распорядится. Поэтому не надо об этом забывать, потому что как в жизни каждого человека есть вот эта могучая перспектива, так и в жизни любой системы, и города в том числе, и городов, и государств. А система появляется, затем она становится вначале молодой и яркой, потом зрелой и умудренной, потом дряхлой, потом она рушится. Когда дело касается архитектуры, то она становится руиной, если она делалась с большим запасом культурной так сказать, плотности и историческая перспектива у нее продолжает оставаться, потому что руины нам напоминают о величии. Мы ни слова не сказали о величии, а это очень важная часть зодчества. Вот. У нас пока практически нет не только сейчас красивого современная архитектура, она не понимает, что такое красивый эффект на аттракцион, то все. Это они все понимают. А вот красота и величие отсутствуют. Вот. Поэтому вот так. Будущее это прекрасно. Но мы должны создать такое настоящее, которое будет этим будущим использовано и станет основой. А не, от, а не будет требовать отторжения или уборки после себя. Знаете, да? Понимаю. Ага, Чтобы нам так. было не стыдно. Ну, например, ну, нам-то уже будет все равно, понимаете? Дело в том, что был такой прекрасный монарх, который щебетал на французском языке, который говорил, там, после нас хоть потоп. Ну, давайте красиво жить. Вот сейчас поедем в эту самую, так сказать, на Бали, потом поедем туда, потом сюда, потом вернемся, потом устроим тут этот самый, как этот самый презентацию, потом воркшоп, потом понаделаем инсталляции везде, потом напьемся, потом да. находимся, потом заснем, потом проснемся, потом не проснемся, потом вот э, те самые унылые сборщики, приехавшие на заработки, я не знаю, откуда с конца света, э, будут собирать э, как бы дра драные пластиковые пакеты, рваные презервативы, там, я не знаю, если вообще кто-то им будет пользоваться. Нет, вот э, такая перспектива Сейчас у нас есть, но хочется ее избежать. Мне, по крайней мере. Господа, я надеюсь, что мы все после этого разговора станем немного мудрее и постараемся тоже избежать подобной участи. Большое вам спасибо за то, что вы пришли. И еще раз низкий поклон за такое прекрасное выступление. Нам всем пора призадуматься о себе. Думайте о сегодняшнем дне и думайте о том, что мы делаем сейчас. И пусть мы сейчас будем делать великие вещи. Спасибо вам большое. Да, 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 ну, да, спасибо. Поговорили, обсудили вопросы архитектуры, которые оказались так с кондачка, с налета просто приступом не возьмешь. Они сложны, как и сложна жизнь. Да. Всего доброго, спасибо. До свидания вам. До свидания. 
господа, наш гость покинул нашу студию и э, не покинул, правда, вас я. Это значит, что э, у нас еще продолжится несколько обсуждений э, нашего разговора. Я благодарю сейчас гостя, и потом мы продолжим наш разговор, потому как у нас еще есть возможность послушать все ваши вопросы, может быть, ваши мысли. Мне очень важно ваше впечатление, ваши отзывы о нашем разговоре. Нас посетил великолепный человек. Я не знаю, насколько нам повезло видеть вживую его. Прошу вас, не забудьте написать. Мы сейчас вернемся к вашему обсуждению. Я напишу, поблагодарю нашего гостя еще раз. Спасибо большое, что подождали, господа. Прошу вас, оставляйте свои вопросы на любые темы. Мы сейчас по вашему вопросу вы просили показать вам наиболее красивые, наиболее достойные части горки города. Мы поглядим на них, конечно. А сопровождал наш разговор коллажи, выбранные лично мной, на те архитектурные фантазии и даже архитектурные проекты нашего гостя, которые были так или иначе вдохновлены новой классикой, новым историческим стилем в наше время. Денис Степанов. Николай, может, вы уже рассказывали, но как вам удалось пригласить такого уникального человека на стрим? Господа, мы просто попросили. Я просто связался. Наш гость великолепен. Я сам большой фанат творчества Михаила Белова. Я очень много его работ, как вы сами заметили, рассматривал. У нас на стримах есть несколько стримов, посвященных прямо его отдельным зданиям. И рекомендую вам, господа модераторы, кинуть ссылку на один из них, где как раз мы обсуждали его, его, его дом на улице Косыгина. Он скоро будет завершен. Дом Астрис, Косыгина 21. Вот это вот дом, который мы два часа, два часа смаковали, как, как невероятное удовольствие. Ну, это... Как тонкое вино, да, как изысканный напиток, как, короче, боже, божественная амброзия. Вот это было сверх... Это было нечто невероятное. Ну вот сейчас мы будем продолжать невероятное. Прошу вас задать вопросы нам. Задавайте их, пожалуйста, и в ссылке в прикрепленном сообщении в донатах. Мы отвечаем на все, господа. Скоро у нас состоится стрим по истории медицины. Прошу вас также к нему приготовиться и быть. Ну а я пока отвечаю на все ваши вопросы, которые вы зададите нам. Прошу вас, не оставляйте нас вниманием. Будет приятно услышать ваши отзывы о нашем госте. Сегодня нас посетил античный бог. Вы совершенно правы. Михаил Анатольевич немного похож на по-настоящему великого греческого архитектора. И выглядит соответствующий. Вот, вот да, это, это величина, которую нужно слушать. И, ну знаете... Богу простительно много. Богу простительно и манера общения. Это Бог. С него не спрашивает. Он делает действительно прекрасное здание. И пока я ищу для вас пример хорошей архитектуры из горки города, которую мы посмотрим, прошу вас, я вас умоляю, задавайте нам вопросы. Я прочту все донаты, которые мы не прочли во время нашего стрима с гостем, потому как они касались именно просто донатов в качестве поддержки нас. Мы добавили на все ваши донаты денег, которые вы оставили на темы будущих стримов. Сейчас мы посмотрим вместе с вами э, посмотрим вместе с вами э, на горки город. Э, Какие-нибудь интересные эпизоды, какие-то интересные, особенно приглянувшиеся вещи в горке-городе, которые запомнились, которые красивы по-настоящему. Ну вот здесь зимой он очень красив. Наверное, тут. Тут самое оно. Зимой он красив. На зиму он предусматривался. Только надо найти хорошие фотографии горки. Мне он тоже нравится. Он неплохой. Он классический новый город. Правда, немного портят всякие вывески его, но Поверьте, тем не менее, о, да, вот это неплохо, вот это неплохо. Вот здесь хотя бы в этой картинке можно посмотреть на то, как делалась эта маленькая Швейцария. По-настоящему красивый город, арки, перекрытия, 
попытка немного в классический стиль, попытка чуть-чуть сдвинуть акценты. Вот это действительно попытка вернуть подлинное искусство, вернуть классическую архитектуру в наше время, редкость, на мой взгляд, которую нужно ценить, нужно очень сильно любить и уважать. Я прочту все ваши донаты, господа, которые пришли прямо сейчас. Прошу вас задать вопросы, и мы сейчас ответим на каждый из них. Благодарю вас, господа, особенно за ваше щедрое пожертвование, господин. Начнем сначала. Спасибо вам, Софа, за 100 рублей. На стрим про Иоанна 12 и Гермеса 3 Смегиста мы добавили. SDGDFG. Благодарю вас. Мы задали вопросы за ваши вопросы и за 500 рублей. Спасибо вам большое. И благодарю вас, господин Я... Янич Мо, за 500 рублей. Мой вам низкий поклон. Неожиданный гость, мое почтение. Вам спасибо за то, что вы приходите к нам. Дмитрий, спасибо большое вам за 100 рублей. Спасибо просто на канал. Вам спасибо. Любопытный немец, благодарю вас за 50 рублей. На вопрос от Николая, спасибо вам большое. И за стенчивый Барнаульский интеллигент мы ваш вопрос застали самым последним, поэтому ответили на него в самый последний раз про Барнаул и про э, ситуацию с архитектурой сейчас там. Прошу вас, господа, если у вас еще осталась возможность э, поддержать наш канал, я любыми средствами готов э, отрабатывать это. Только, пожалуйста, не молчите, задавайте вопросы, а мы с вами пообщаемся в чате. Если у вас остались они, э, пожалуйста, помогите нам окупить стрим, нам нужно его добить до конца трансляции, если вы поддержите, нас там всего 1600 где-то осталось, это, это совсем ничего, это мелочь, но настолько важная, господа, настолько крепкая и настолько э, удобная. Э, да, спасибо вам большое, э, точнее, спасибо пользователь Соф. Э, пришел на трансляцию после трехчасового просмотра стрима про Гермеса, спасибо большое. Э, вкус у него есть, я согласен, наш гость имеет вкус. Э, великолепный человек. Здоровье гостю. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Будущее прекрасно. Мне кажется, это с этим настроем стоит жить. Будущее наше прекрасно. Страна Франкенштейна. В некотором роде нам не хватает единого стиля, как мне кажется. Да, здесь заметил очень хорошо наш э, гость э, Михаил Анатольевич, что у нас нет единого э, стиля, стиля страны, единого флага страны, единой э, непротиворечивой, это вот очень важной идеи, гимна, девиза, лозунга, флагов, символов, э, риторики, вот этого нам не хватает. Нам надо это все привести в единый, в единый, э, в единый формат. Вот это было бы. Если мы смогли бы что-то сделать не только с эстетикой, не только с эстетикой наших городов, с эстетикой себя, начать с человека. Не спрашивайте, что, спрашивайте, кто это начнет делать. С личности начинается все. Если мы говорим про всех, мы не говорим ни про кого, поэтому надо говорить про личность прежде всего. Мне кажется, этому надо поучиться. Господа, прошу вас задать вопросы. Мне очень важна ваша поддержка. Спасибо большое, Знат, я отвечу. Благодарю вас. Большое вам спасибо. Спасибо огромное. Благодарю вас, Пхедрисит, за 50 рублей. Видел дом монстр, инстаграмный дом в Гонконге. Как тебе такая архитектура? Могут ли подобные строения претендовать на статус памятника архитектуры 20 века? Эдакий монстр, э, модерновый Вавилон. Дом монстр в Гонконге не видел, но давайте посмотрим, вдруг это что-то э, реально удручающее и страшное. Давайте поглядим на него, М -м -м, посмотрим, как он выглядит. Дом монстр Гонконг. Да, это страшно, это ужасно. Это мерзко, это, это кошмар, это кошмар, это мне страшно, я хочу убежать отсюда, мне хочется бежать, мне хочется бежать, я, я не знаю, где я оказался, будь то бы я оказался в рюкзаке каком-то полосатом, прямо не хочется, прямо хочется выпрыгнуть отсюда поскорее, ни в коем случае не задерживаться тут подольше, это, это отвратительно. Но, господа, да, спасибо, я посмотрел, это ужасно, это не дом, это, это кошмар. Могут ли подобные строения претендовать на статус памятника архитектуры 20 века? 
Я не думаю, что они могут претендовать на что-то. Я бы им ничего не давал. Кстати говоря, про архитектуру хотел бы познакомить вас с э, еще одним интересным примером архиоэклектизма, архиоэклектики. Это э, вопросы э, э, архиоэклектизма, связанные с э, вот, новыми зданиями, э, новые строения в стиле э, эльфийский. Новый эльфийский как бы стиль. Сейчас я покажу вам проект. Эльфийский небоскреб. Вот он. Эльфийский небоскреб. Гипотетическое объединение как традиции, так и современности. Созданием таких вот монстрозных вершин. Вот более детальный его рисунок. Этот эль эльфский небоскреб. Конечно, это бумажная архитектура. Она еще не, нигде не реализовывалась. Но тем не менее интересно, как можно соединить в одном эстетику и, и того, и другого одновременно. Я сейчас отвечу нашему гостю, господа, и, и мы сейчас вернемся, вернемся к разговору. Я сейчас пришлю ссылку нашему гостю, нашу трансляцию, господа. Вы пока, пожалуйста, прошу, оставайтесь с нами. Я просто откопирую и пришлю ссылку нашему гостю. Сейчас. А пока, господа, мне бы хотелось с вами поговорить еще на ту тему, что уже поднималась новая архитектура и новая столица. Новая столица, это очень интересно, это попытка, скажем так, попытаться сделать нечто удивительное в новом виде, новый город на новом месте. Я мечтаю по типу Леона Крие сделать в нем новый аэропорт. На самом деле это большая мечта сделать Аэропорт в классическом стиле. Не эти современные панельки, не этот профнастил, а настоящий классический аэропорт, в который бы прилетали э, как нормальные, вот прямо божественные, красивые произведения, э, искусство, где бы хотелось оставаться. И вот мне хотелось бы с вами поговорить о том, что это, что за, что за смысл, что за идея, какая стоит за вот этой красотой, за архитектурой нового стиля, за архитектурой вот такого объединения, объединения классики, объединения одновременно современности. Не противоречащую, а наоборот, сильнее, сильнее, соединяющую, сильнее соединяющую. Вот это мне гораздо было интереснее с вами обсудить сейчас вместе. Так что прошу вас, господа, не забывайте задавать нам вопросы и, разумеется, оставлять комментарии. Наш гость еще пишет нам, так что я еще буду отвечать, если вы не против. Вы... Сейчас я напишу нашему гостю, еще раз отвечу, он, он нам пишет, и, и мы возобновим с вами разговор. Сейчас мы... Сделать. Все великие архитекторы будущего будут начинать с постройки домов в Майнкрафте. Я думаю, что, я думаю, что это не, не исключено. Не исключено. Мы там говорим про рисунок нашей обложки, поэтому я перерисую его. Наш гость в другом варианте захотел его пересать. Мы это сделаем. Очень красивый, 
тот самый дом. В современных реалиях, реалиях, когда у господ, которые владеют капиталом, и, соответственно, только их вкусом и будут соответствовать создающейся постройке, что, конечно, отводит нас от общности стиля. Мне кажется, что именно эта общность, точнее, работа по, работа по ансамблю, ансамблевая работа, она и важнее всего. Вот когда мы делаем, делаем здание в одном, точечная застройка, да, в одном экземпляре, только на одной улице, где-то только в одном месте, одно здание исключительно, это плохо, потому что оно может не вписываться в сам ансамбль. Говоря о возвращении к ансамблевой застройке, мы должны подразумевать, что целый квартал должны строиться. Не один дом, не два, а целые кварталы, районы. Не микрорайоны, а целые кварталы с инфраструктурой, подвозами, с магазинами, школами, вот со всем этим. И попытка сделать, это интереснейшая попытка сделать нечто откровенно новое, откровенно интересное, пробивающее, сильное и, э, с другой стороны, красивое. Вот, наверное, с этого стоит начинать наш разговор о том, как сделать Россию снова прекрасной, снова великой. Так что, господа, прошу вас задавайте свои вопросы, мы отвечаем на каждый из них, я буду вместе с вами, если вам интересно, только, пожалуйста, поддержите нас. Как вам мистически шизанутый аэропорт в Денвере? Он мистический и шизанутый. Господа, все, что связано с нашим гостем, это конкретно моя переписка, не надо в нее лезть, конфиденциальность и так далее. Давайте опускать эти вопросы. Мы зовем своих гостей, и они соглашаются на наши стримы не в малой степени, потому что я храню маленькие секретики. А я храню их очень бдительно, господа. Мне кажется, достоинство наше в том, что мы умеем хранить секретики, когда надо их говорить, только в тот момент, когда надо. Господа, прошу вас задать вопросы по любой теме, пожалуйста, нам нужно купить этот стрим, я не переживу себя, если мы его не окупим, буду, буду биться головой об стенку, и у нас, возможно, не будет стрима по истории медицины, но, пожалуйста, пожалуйста, давайте поддержите нас рублем, любая ваша тема, которую вы захотите, мы обязательно ее здесь сделаем, прямо здесь сейчас, и, разумеется, добавим. Прошу вас. Задавайте их, мы отвечаем на каждый, мы будем стараться подстраиваться под вас. Мне приятно, что столько людей интересных пришло к нам сегодня, и что вы, несмотря на, ранние, на ранний запуск наших стримов, все равно пришли. Пожалуйста, э, ну вы самые лучшие, господа, вы самые лучшие зрители на земле. Мне бы хотелось с вами еще поговорить об этой интересной теме, поэтому задавайте. Снесли давно эклектика. Мне кажется, эклектика это именно то, что нужно. Эклектика красива. Это не здание, а уже меч. Мне кажется, что да, это немного напоминает меч. И вот в этом смысле, конечно, в этом смысле, конечно, оно идет немного дальше просто архитектуры, но в этом смысле и пробивает. Пробивает вот ту грань креативности, как бы ее там ни называли. Стоит все же сказать, что в ней есть что-то. Но почему бы это не объединить с современностью и с классикой? Почему не, почему не сделать вместе? Почему не попытаться что-то э, скомпоновать? Во время модерна был эксперимент. Вы, наверное, помните газгольдеры, летающие, летающие дирижабли, век пара только начинающийся, когда были смелые эксперименты проведены вот с этими конкретно архитектурными излишествами. Когда заряжали газгольдеры с высоких купольных сводов, они имели такую шарообразную форму, и это вот эстетика э, стимпанковская, она интересна. Действительно интересно. Может быть что-то, но только в киберпанке можно, можно придумать для нас. Почему бы не взять это на вооружение? И почему бы не сделать тогда вот эта уникальная попытка интереснейшая, которую наш гость говорил, сделать город, возможно, столицу, новую столицу нашей страны, уже по новому архитектурному стилю, по единому проекту. Вот это было бы здорово, это было бы круто. Какое наказание ждет зрителей, если стрим не окупится? Нет, я вас не наказываю, господа, я себя наказываю. 
Ведь это моя вина в том, что вам не интересно было. Если вам не интересно, так и напишите, мы, мы начнем смотреть ваши видосы. Я готов к тому, чтобы сейчас закрыть это все и начать по вашим заказам глядеть то, что вам хочется. Поэтому, пожалуйста, сдавайте их. Я отчаянный человек. Прошу вас, задавайте видосы. Не видосы. Давайте доберем хотя бы до двух тысяч. Стыдно будет, если не доберем. Где-то 600 рублей осталось до двух тысяч. И тогда я буду спокоен. Вы можете заказать мне видео или даже рисунок. Я умею рисовать, господа. Я умею рисовать, и все нормально, пожалуйста. Вы можете все свои любимые вопросы по заказам, любым темам, рисункам, аниме. Даже аниме я готов продаваться за такие даже низкие гроши. Готов сделать. Только помогите нам, поддержите наш стрим. Это очень-очень важно. Стимпанк в до, до революционной России. Он не был стимпанком тогда, но вы... Вы близки, вы близки. Вы близки к этой теме. Мне кажется, что такой, э, такая попытка новых архитекторов выка выкапывать из э, традиции создания домов в Майнкрафте немножечко э, жестковато. Но, но, но это ваше, ваше право сказать, что лучше бы их эксперим экспериментально проверять в Майнкрафте. Николай, если вы не специально готовили материал по медицине, просто моргните и вместо этой шедевральной трансляции такой ужасной темы будем смотреть неодиозные видео «Медицина для быдла». Э, господа, я серьезно готовился к этой теме, а не просто так. Все наши стримы серьезные. Я надеюсь, что вам достаточно убедительно хотя бы уровень наших гостей видеть, насколько я, блин, серьезно отношусь к каждой трансляции. Я серьезно к ним отношусь. Надеюсь, что вы серьезно относитесь в ответ. Господа, прошу вас, если вы серьезно к этому относитесь, заказывайте видосы. Прямо здесь, прямо сейчас. Я готов на них отвечать. Я готов мучиться. Я готов вырывать из себя сердце, дарить вам, уважаемые зрители, потому что это важно. То, что мы делаем, невероятное. То, что мы делаем, это фантастика. То, что мы делаем, это нужно в будущем. Это нужно даже прямо сейчас. Поэтому я и стараюсь вызывать для вас тех людей, которые представляют это будущее. Михаил Белов такой. Именно то, что он делает, позволяет вдохновляться, показывает, насколько мы еще не так далеки от, не так далеки от хорошего, насколько мы еще не отошли от настоящих канонов красоты, традиции, насколько мы еще можем вернуть это наследие. И то, что мы есть... Это не в малой степени благодаря тому, что люди, подобные ему, существуют. Сейчас и показывают. Господа, прошу вас, задавайте вопрос. Как я уже говорил, есть интересные картинки, показывающие археоэклектику, и вот некоторые из них были показаны здесь. Отражение некого археофутуризма, нового в старом, новые колонны в несколько этажей, купольные своды, арки, высокие залы, где вроде бы зачем собираться столькому количеству людей, да? Тем не менее, есть и это. Крепости где-нибудь на Луне на Марсе, какие-нибудь растительные орнаменты и узоры, которые концептуальны, возможно, для какого-то фэнтези, скорее, но вполне возможны в качестве аналогии для новых зданий в мире. Но и русское зодчество, как не забыть про него. Наш гость уже говорил о том, что русского в нашем искусстве не так много. Русского именно. И надо бы попытаться сделать свое, попытаться свое специфическое, может быть глупое, но новое, особенное, интересное, бьющее, бьющее жизнью и нашей традиции. Вот это было бы очень здорово. Это пример, как один из возможных. Ну и, конечно, вот тот самый дом, который проектировал наш гость, это Астрис Косыгина, дом на улице Косыгина. 
некоторые фантастические интерьеры, которые можно воплотить в жизнь. Но вы все и так можете видеть. Это вот грезы о грядущем, грезы о будущем. Вполне себе, мне кажется, не лишенные смысла и потому для нас важное и для нас нужно. Заглядывая немного назад, мы смотрим немного вперед, чтобы сделать решительный рывок, чтобы перевернуть понятие о красоте, чтобы сделать новые здания прекрасными. Нам нужно отступить два шага назад, чтобы разбежаться. Вот это вот эта мысль, которую нам нужно усвоить. Мы невероятно развитая цивилизация, имеющая невероятно грубую, невероятно бедную культуру. И ее бы следовало подтянуть, на мой взгляд. Следовало бы поднять ее на этот уровень, на достойный уровень, чтобы мы жили не в коробках. Надо восстановить великое искусство русов. Да, 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 наши господа, все натеры на работе или в школе. Господа, прошу вас, давайте просто до половины доберем и... Я буду считать, что моя миссия выполнена. Нам осталось 1600, но 100 рублей еще осталось до половины нашего стрима, до половины окупаемости. И тогда я буду знать, что я хотя бы не зря старался, хотя, будем честно, это альтруистический порыв. Познакомить вас с таким интересным человеком, оставить этот след в истории. Я постараюсь его оставить, сделать так, чтобы наш стрим разлетелся. Спасибо вам большое, Знат, благодарю вас. Мой вам низкий поклон. Мы сейчас ответим, спасибо. Спасибо, Баристан, за 50 рублей. Простор, самое сильное королевство. Мне нравится, ваше, мне нравится ваш напор, тем более вчера у нас был разговор про простор. Надеюсь, вам понравилось. Кстати, напишите, господа, мне интересно ваше мнение, пока вы здесь. А как вам кажется, как вам стрим вчерашний про Вестерос, Семь королевств и Игру престолов? Мне очень важно ваше мнение. Еще 50 рублей. И тогда мы наполовину окупимся, и я... С горечью начну рвать на себе волосы. И, возможно, к стриму про медицину сам буду нуждаться в медицинской помощи для себя. Но мы закроем стрим, я буду спокойно знать, что не зря, не зря я пришел. Не зря мы делали, не зря мы старались. Простор, самое сильное королевство. Вы, видимо, внимательно слушали про... Внимательно слушали наш стрим вчерашний. Алерты не работают у меня, Николай. А почему бы вам не завести донат Pay? Э, нет, у вас они должны работать вполне себе. Донат Pay не завожу, потому что вроде как одна только платформа должна работать у вас как основная. Ну, в общем, я не знаю просто почему. Просто, просто, просто вот так. И кажется, донат Alert каждый день выводит. А должен выводить, ну, то есть быстрее выходит, чем, чем выходит у других. Просто привык, привыкший к платформе привыкшей к платформе. Не обращайте особого внимания. Пхедресид. Было интересно посмотреть, как ты спорил с гостем. Мы не совсем спорили с гостем. Господа, у вас какая-то вражда между модераторами, о которой я не в курсе, ибо кто-то не смотрит наши стримы лишь потому, что у нас какие-то гости. Господа, когда вы говорите «О, у вас в гостях тот», мы не будем смотреть, это очень-очень плохо. Вы должны смотреть, даже если вам не нравится. Кто ваш, вас в жизни будет спрашивать, тебе это вообще удобно, нравится? Да никто вас в жизни этому не будет спрашивать, всем плевать. Гра главное не то, нравится ли вам, главное то, полезно ли это вам. А мне кажется, наши стримы полезны. Мне хотелось бы верить, что наши стримы делают для вас важную миссию. Учат вас быть добрее, сильнее, крепче духом и, возможно, телом. Морально устойчивыми ко всем перепетиям судьбы. Спасибо вам большое, Знат, я отвечу вам. Спасибо вам большое. И не сгибаться, несмотря ни на что. Не сдаваться, несмотря ни на что. Мой вам низкий поклон, великолепный маэстро. Спасибо вам большое. Ну вот, если вы серьезно готовились, про стрим э, просим благословить стрим словами из Библии. Зачитаете, что вам нравится Мирукай Гой, почему Мирукай не идет к вам в гости, Анша. Я, я вообще не знаю, как пригласить Мирукая в гости. Я ему пытался написать, но он не ответил. Я хотел бы пригласить его честно, но пока, пока так получается, что мы... Не, ну, не получается пока... Я бы очень рад был пригласить. 
Я не знаю, почему он не идет, но вы знаете, что каждый человек, который хочет хотя бы даже немного постримить со мной, получает такую возможность. Вот наш гость, подписчик, просто господин Волчонок. И, и тем не менее, мы смотрим вместе стримы, мы запускаем трансляции, потому что я верю, что можно обучить. Можно, переос... мир... можно идти... Нужно идти к людям, нужно разговаривать с людьми. Вот это важно. Это нельзя никогда забывать. Надо идти навстречу. Не надо останавливаться. Надо идти вперед, даже если встречного шага не сделано. Я хочу такое сделать с нашими гостями, но а, пока не все отвечают. Не все пытаются идти в ответный шаг, и поэтому я приближаю все ближе и ближе и ближе. А, великолепный маэстро, вы украшение наших стримов. Я а, не стесняюсь еще раз сказать, что вы спасаете наш стрим сегодня хотя бы наполовину, и наш стрим наполовину окупается. А, нам осталось ровно 1500 рублей собрать в целом. И эти деньги э, уже придут в плюс к сбору на наш новый стрим про медицину, где мы тоже будем собирать 3000 рублей. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас, это очень важно. Если вдруг вы захотите поддержать наш канал рублем, э, у нас действуют аукционы, где расписаны все темы стримов, которые вы предпочитаете. Темы, которые только вы выбираете, и потому... Особенно важно для меня услышать ваш голос, ваше мнение, какие вам больше интересны, и проголосуйте за те самые, которые вам больше интересны, рублем. Нет большей радости для меня, чем исполнять ваши мечты и превращать их в реальность. Благословите стрим, зачитайте Библию, настаиваем. Ну что ж, давайте зачитаем Библию. У меня Библии нет, поэтому, Google, что можно почитать из Библии? Я надеюсь, что мое чтение Библии прольет донаты на нас. Итак, давайте что-нибудь почитаем из нее. Римлянам. Красивое название. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благословению Божьему, которое Бог прежде всего обещал через пророков в своих и святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидового плоти и открыл сына в Божьем в силе по другому святыне, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господи нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере и все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире донатами на наш стрим. Светит мне Бог, донаты, которым служу духом моим и благословляю нас Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас». И всегда прося о молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоволила мне прийти к нам. Ибо и весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное и утверждение вашему. Спасибо большое вам за донат. Я верил, что молитва спасет. Я верю, я верю. Благодарю вас. Пройдет до нравственное очищение нашей души. Великолепный маэстр, спасибо вам большое за ваш донат. Медицина для быдла, но уважаем, Николая, донатим ради них, а не ради бумажек медовых, записываем их в гуманитарии, еще Библии, больше благословений, еще Библии, э, хорошо читаем, как вы скажете, прошу, мне нравится послание римлянам, итак, давайте продолжим, то есть утешишься с вами верой общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался просить вас донатов и прийти к вам на стримы, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как у прочих стримеров народов. И должен я к Эллинам и к варварам, мудрецам и невеждам, и так до меня и потом благословенствую вам и находящимся в Риме». Ибо я не стыжусь благонравия Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. И в нем открывшаяся правда Божия, от веры в веру, так написано, праведной верою жив будет. Кстати говоря, тут еще одна маленькая вещь. В послании к римлянам, как вы поняли, есть довольно особый подтекст который показывает, кому первому поклоняться. Во-первых, Иудею, а во-вторых, Эллину. 
То есть для Бога нет ни Элина Иудея, но поклоняться надобно вам прежде всего. Первую очередь Иудею, а во-вторых Элину. Вы поняли, да? Поняли, поняли? Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, гоминидов, гомосапиенсов, подавляющих истину неправдую. И чтобы можно было знать о Боге, явно для них потому, что Бог явил им. Ибо невидимая его вечная сила его, и божество от создания мира через рассматриваемое творение видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачились немысли моих сердца, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобным тленному человеку и птицам, и четвероногим и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердец и нечистоте, как они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен в, во веки. Аминь. Аминь. Как вы видите, я добросовестно прочитал. Спасибо вам большое, наш великолепный маэстро. Низко вам кланяюсь, господа, за то, что вы приходите каждый раз на наши стримы и приглашаю вас на новый стрим. Модератор, кидайте на него ссылку, вы сами знаете, что он скоро начнется. Параллельно сейчас идет премьера предыдущего вчерашнего стрима. Надеюсь, вы успеете поглядеть на него. Спасибо вам большое, Знат. И потом с новыми силами прийти в 20.00 снова на стрим, который мы будем вести по истории, по истории медицины. По истории медицины интересный стрим будет, надеюсь, вас всех там видеть. Великолепный маэстро, больше Библии, больше, доносим благословенное слово, uh, keep calm and carry on, liberté. Ну что ж, давайте будем доносить священное слово, uh, спасибо вам большое. Аминь, uh, да пройдет нравственное очищение души через стрим Николая. Uh, вы совершенно правы, да пройдет, прольется на вас свет. Uh, что там дальше идет? Uh, и дальше... Дальше идет слово «Аминь», потому что предал их Бог постыдными страстями. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крыстолюбия, злобы, исполнены завистью убийства, распри обмана и злонравия. Злоречивы клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горцы, изобретатели, на зло непослушные родителям, безрассудцы, вероломные нелюбовцы, непримиримцы, немилостивцы. Они знают праведный шуя суд Божий, что делает такие донаты достойные смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к римлянам апостола Павла, первая глава. Вторая глава. Апостол Павел был очень плодотворен на главы э, к римлянам. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо по тем же судом, каким судишь, другого осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпия Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Спасибо вам большое за то, что послушали. Это было пробивающее и честно до души, до слез чтение, за что я вам благодарен. Сегодня у нас будет стрим, на который я вас всех приглашаю, буду надеяться, что вы все придете. В 18.00 по Москве мы начнем говорить про историю медицины, вплоть до 20 века. До 20 века мы будем говорить про то, как медицина меняла мир. Как мы меняли медицину, какие были способы лечения, как люди в заблуждении своем искали правду в этом мятежном времени и о многом-многом другом. Прошу вас, господа, не забывайте задавать вопросы нам, слать их уже сейчас. 
Я принимаю все ваши донаты. Мы слушаем вас и мы желаем вам отвечать. Я же тоже любил читать отрывки из Библии на своих стримах. Да. Именно так. Спасибо большое. Спасибо большое. Любить. Я тоже думаю, что э, всех, всех нас нужно любить. Господа, э, с большой горести моей мы не окупили стрим. Но нравственное очищение души важнее каких-то донатов, верно? Нет, неверно. Кидайте ваши донаты. И как только, э, как только я буду уверен, что мы окупимся, только тогда сегодня я засну спокойно. Прошу вас, господа, не забывайте про наш стрим, ставьте лайк нашему видео, подписывайтесь на канал, не забудьте про благодарности нашему гостю и расскажите об этом стриме друзьям. Пусть он неинтересный в качестве окупаемости, но он невероятно интересный в качестве смыслов. А я прощаюсь со всеми вами, господа, до следующего стрима. Модератор, кидайте ссылку на следующий стрим. Давайте я лучше сам кину на всякий случай чтобы проверить себя уже стопроцентно. Наш следующий стрим будет посвящен истории медицины. Вот этот прекрасный стрим, на который я вас всех приглашаю, будет очень здорово. Э -э вставил сюда. Э -э переходите и ждите следующий стрим здесь. Буду рад вас всех видеть там. Ну а сейчас я прощаюсь со всеми вами и желаю вам только самого лучшего. Переходите к нашей премьере, которая идет на нашем основном канале. И участвуйте в наших обсуждениях дальше. Спасибо вам большое. Доброго вам всем вечера, господа. И до скорого стрима сегодня в 18.00 на этом же канале.